السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعلم شائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادة جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي ستيج لولا അഭിവിന്യരായ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ എസ് വൈ എസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ നല്ലവരായ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലിസത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടൽ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരുമിച്ചു കൂടലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ലത് പറഞ്ഞ് കേട്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി പഴയ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും മൃഗപ്പെടുത്തി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ നോട്ടീസിൽ അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനും പകർത്താനും ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല വാത് കേട്ടവരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ അഭിമന്യരായ സയ്യിദ് ജാഫർ സാദി കഥങ്ങൾ കൂമ്പോൾ അള്ളാഹു ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ ജലാലിയ റാത്തീബിൽ കൂടിയവരാണ് ഈരിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെയും ഇന്ന് ഇവിടെ നോട്ടീസിൽ കൊടുത്ത വിഷയം ജീവിതത്തിൽ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ഈമാനിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യവുമാണ് ഈ കൃഷ്ണാപുരം വലിയ ജമാത്ത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മുമിനീങ്ങളും അഞ്ചു വക്ത കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുകയും വിശുദ്ധ റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കുകയും ഖുർആാനോദി ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്തു ചൊല്ലി എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളും ബേജാറുകളുണ്ടാകുമ്പോൾ കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലി റാത്തീബ് ചൊല്ലി ബദർ മൗലൂതും മങ്കൂസ് മൗലൂതും വീട്ടിൽ നന്നായി ചൊല്ലി മഹാന്മാരുടെ മക്ബറ സിയാറത്തിന് പോയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ കൃഷ്ണാപുരം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന വിഷയം വെക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതിനെതിരായ മറ്റു പാർട്ടിക്കാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ല ഇവിടെ ആരും ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞങ്ങളെ നാടുകളിലൊക്കെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ പോളിയോ എന്നാ പറയല് പോളിയോ കിടാക്കളെ ബൈക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോളിയോ അരിന്തിനാ പോളിയോ കൊടുക്കുന്ന അത് വലിയ വലിയ രോഗം സോക്കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരോ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ വെച്ചത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോളിയോ തുള്ളി മരുന്നാണ് ഇന്നത്തെ വേള് എന്ന് തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമതങ്ങൾ മുതൽ സ്വഹാപത്തിലൂടെ താപി താപിങ്ങളിലായി പരമ്പരാഗതമായി ഇടമുറിയാതെ ഇടമുറിയാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയ ഒരു ആശയമാണ് അഹ്ലുസുന്നത്തി ഒൽ ജമാ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഹ്ലുസുന്നത്തി ഒൽ ജമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആരോ ചില ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുപോലെ അത് മഹാനായ താജുലും ആ ഉള്ളാളത്തെ തങ്ക പഠിപ്പിച്ചതാണ് തങ്ങ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിന് മുമ്പൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മഹാനായ സുൽത്താനുലും ആ എ പി ഉസ്താദ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിൽ നിന്ന് മുന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് ചില ആൾക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയം ഈ ആശയത്തിന് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽജമ എന്ന് പേര് വെച്ചത് ആരാണ് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന് പേര് വെച്ചത് നമുക്കറിയാം നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ആ ഹദീസ് വ്യത്യസ്തമായ ഇമാമിങ്ങൾ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാം ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണ കന്നഡ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്യാമ്പ് മൽജ ഉജരയിൽ വെച്ച് നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്യാമ്പിൽ വന്നവരൊക്കെ സദസ്സിലുണ്ട് എന്നാലും അവിടെ ഇല്ലാത്തവരോട് ആ കാര്യമൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസല്ല വരങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുൻകാല അമ്പിയാക്കളുടെ ഉമ്മത്തുകൾ അവര് എഴുപത്തിരണ്ട് പാർട്ടിക്കാരായി ഇവിടെ പൊട്ടിക്കീറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മത്തുകൾ അവർ എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗമായി ഇവിടെ പിളരാനുണ്ട് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് എന്റെ ഉമ്മത്തുകൾ എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗമായി പിളരും എന്നിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുല്ലുഹും പിന്നാർ എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗവും നരകത്തിലാർ ഇല്ലാ വാഹിദ ഒരറ്റ വിഭാഗം ഒഴികെ അവര് മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവർ അവിടെ കൂടിയ ശിഷ്യന്മാരാകുന്ന സൊഹാബത്ത് എഴുപത്തിരണ്ടും നരകത്തിലാണ് ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളു സ്വർഗത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളും ചോദിക്കൂലെ അത് ഏതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പാർട്ടി എന്ന് ചോദിക്കൂലെ അതാരും ചോദിക്കൂലെ സൊഹാബത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആരാണ് നബിയെ ഈ ചോര്യത്തിന്റെ മറുപടി വ്യത്യസ്തമായ ഹദീസുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ കോലങ്ങളിലായി വന്നതായി കാണാം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആരാണ് മഹാനായി മാം തുർമുദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം ഞാനും എന്റെ സഹായത്തും ഏതൊന്നാണോ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ ഞാനും എന്റെ സഹായത്തും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഇത് ഒരു ഹരീസാണ് എങ്കിൽ അബുദാബുദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിൽ കാണാം ആ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഓഹിയ അൽ ജമാ അതിന്റെ പേരാണ് മുത്തുനവിയും സഹാബത്തും കൂടി ആ ജമാഅത്ത് ആ സംഘം ഇവനുമാതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു ഹരീസിൽ കാണാം വഹി അൽ ജമാ അത് മുത്തുനവിയും സഹാബത്തും കൂടി ആ സംഘം എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ സമർക്കന്തി അവിടുത്തെ കിതാബിൽ ഇതേ ഹരീസ് തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടും നരകത്തിലാണ് ഒന്നു മാത്രം സ്വർഗത്തിലാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പാർട്ടി ഏതാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം മദീനയിൽ താമസിക്കുന്ന ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അഹുലു സുന്നത്തി എന്ന് പേര് വെച്ചത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായി മാം ഹസ്സാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അവിടുത്തെ കിതാബിലും ഈ അതീസ് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആരാ മഹാനായി മാം ഹസ്സാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിഭാഗം അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ അയാൾ ആ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ അയാകുന്ന നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങളും സ്വഹാബത്തും കാണിച്ചു തന്ന ആ ഒരു പാത ആ പാതയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ പതിനേഴ് വട്ടം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും ചെയ്യുകയാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തക്കീമിൽ ഉറച്ചു കിട്ടാൻ സിറാത്തുൽ മുസ്തക്കീം എവിടെയാണത് എല്ലാവരും പാത്തി ഓരിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് പാതയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കണേ അല്ലോ മുസ്തക്കീമായ പാത ഏതാണ് അത് നബിയും സ്വഹാബത്തും പഠിപ്പിച്ച പാതയാണ് അതേ പാതയിലേക്കാണ് അതേ വഴിയിലേക്കാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലീവ സല്ലവരങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അത് അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ ആ അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന ആശയം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മരങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു സ്വഹാബത്ത് താബീങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു 
അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി കണ്ണി മുറിയാതെ ഇടമുറിയാതെ തസ്ബീഹിന്റെ മാലയിലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കായികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഇമ ഇമാമിങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കടന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന ആശയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശയം പഠിച്ച സ്വഹാബത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയി അഞ്ച് ആണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ നമ്മളെ കേരളത്തിലേക്കും ദക്ഷിണ കർണാടകയിലേക്കും സ്വഹാബത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്വഹാബത്ത് വന്നിട്ട് കേരളത്തിലും നമ്മളെ കർണാടകയിലുമായി പത്തോളം പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ ഒരു പ്രധാന പള്ളിയാണല്ലോ കാസർഗോഡ് മാലിക് വിദിനാറ് പള്ളി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കർണാടകയിലുമായി കേരളത്തിലുമായി കൊടക് ജില്ലയുടെ ഒരു ഭാഗത്തുമായി ഒരു പള്ളി അങ്ങനെ പത്തോളം പള്ളികൾ സ്വഹാബത്ത് വന്ന് കേരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമനങ്ങൾ സ്വഹാബത്ത് വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ നമ്മളെ കർണാടക്ഷന കർണാടകയിലും ആ സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ച ആശയം ഏതാണോ ആ സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ച അഹുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് സ്വഹാബത്താട് അങ്ങനെ സ്വഹാബത്ത് വന്ന് പഠിപ്പിച്ച് സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് ആശയം പഠിച്ച് പരമ്പരാഗതമായി ഇടമുറിയാതെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അതോ പഴയ കാലത്തു തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ആശയങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പോയിനേതാണല്ലോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ദക്ഷിണ കർണാടകയിലും അഹ്ലുസുന്ന എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ തെളിവ് മുഖേനയാണ് ഇതിവിടെ പറയുന്നത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ കേരളത്തിലോ നമ്മുടെ കർണാടകയിലോ അഹ്ലുസുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയമല്ലാതെ മറ്റൊരു ആശയക്കാര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലോ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ള മിനിങ്ങള് അവരെ അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് നോമ്പെടുത്ത് സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് ഹജ്ജ് ചെയ്ത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നാൽ ആ വിഷമത്തിന്റെ പരിഹാരമായി അവര് മങ്കൂസ് മോലോ അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നു ബദിർമോലി ഇത് ചൊല്ലുന്നു കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലുന്നു എന്നിട്ട് മക്ബറയിൽ പോകുന്നു നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ മമ്പുറത്തെ മക്കാമിലേക്ക് പോവുകയാൻ നമ്മുടെ പഴയ മക്ബറ മഴയെ പഴയ മഹാൻ ബാൽക്ക് മിനിങ്ങള് പാണക്കാട് പഴയ തങ്ങന്മാരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാ അതുപോലെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അതിന് പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആലിമിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയാണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം ആലിമിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പോയി തേടുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ കേരളത്തിലെ മദീന എന്ന പേരെ അറിയപ്പെടുന്ന പൊന്നാണി കേരളത്തിന്റെ മദീന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പൊന്നാണി ആ പൊന്നാണിയിലാണല്ലോ മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്തൂമർ ദറസ് നടത്തിയത് ഇന്നും പൊന്നാണ് സിയാർത്തിന് പോയി അവർക്കറിയാം ആ പള്ളിയുടെ നടുവിൽ വളക്കത്തിരിക്കാൻ പറയുന്ന ആ വളക്ക് കത്തിച്ചത് ഇന്നും പൊന്നാണിയിൽ കാണാം ആ പൊന്നാണിയിൽ മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്തൂമർ ദറസ് നടത്തുന്ന കാലം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പൊന്നാണിയിലും പരിസരത്തിലും അതാ ഒരു വലിയ വലിയ ഒരു 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 രോഗം പിടിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ രോഗം ക്യാൻസർ അല്ല ട്യൂമർ അല്ല കിഡ്നി ഫെയിൽഡാവൽ അല്ല അന്ന് പൊന്നാണിയിലും പരിസരത്തിലും മനുഷ്യന്മാരെ പിടിച്ച് കുലിക്കിയ ഒരു വലിയ വലിയ സൂക്കട എന്താ പ്ലേഗ് രോഗം പ്ലേഗ് എലിപ്പനി എന്ന് പറയും എലി എലി അറിയില്ല എലി എലിപ്പനി പ്ലേഗ് രോഗോ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പൊന്നാണിയിലും പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ നാടുകളിലും എലിപ്പനി സുഭാനല്ലാ ഈ എലിപ്പനി പിടിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർമാര് കൈമലർത്തുകയാണ് ദിവസേന ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാര് ജാതി മതഭേദമന്യേ പലവരും മരിച്ചു പോവുകയാ 
ഡോക്ടർമാര് കൈമലർത്തുന്നു ആരോട് പറയാ മരുന്നില്ല ഡോക്ടർമാർ അവസാനം കൈവിടുക അല്ലാതെ മരുന്നില്ല ദിവസത്തിൽ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആയിരങ്ങൾ മരിച്ചു പോവുകയാ അവസാനം എല്ലാവർക്കും പോയി പറയാനുണ്ടായത് ബേജാറ് പറയാനുണ്ടായത് അക്കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനായ ഇവരൊക്കെയും മഹാനവരുടെ മുമ്പിൽ സങ്കടം പറയുന്നു വല്ലാത്ത വേജാറ് പറയുന്നു മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്തൂമ തങ്ങൾ പറയുന്നു വേജാറാകണ്ട വേജാറാകണ്ട നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് വേജാറാകേണ്ടതില്ല മഹാനായ സൈനുദ്ദീം പറയുന്ന എലിപ്പനി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വന്നപ്പോൾ എന്താണ് അതിനുണ്ടാക്കിയ മരുന്ന് എന്താണ് കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് കുന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് മരത്തിന്റെ ചപ്പല പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഗുളിക മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല പിന്നെന്താണ് മഹാനവറുകൾ ചെയ്തത് സുബാനല്ലോ നാട്ടില് മുഴുവനും പ്ലേഗ് രോഗം പിടിച്ചപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ദിവസേന മരിച്ചു പോകുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ രോഗത്തിന്റെ മരുന്ന് എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ രോഗത്തിന് മരുന്ന് ടോനിക്കല്ല ദൃശാക്ഷ ദ്രാക്ഷാരിശ കുറിച്ചല്ല എന്തായിരുന്നു മഹാനവർ ഉണ്ടാക്കിയ മരുന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഹാനവർ ഉണ്ടാക്കിയ മരുന്ന് മങ്കൂസ് മൂലത് ഉണ്ടാക്കിയതാ മങ്കൂസ് മൂലത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പ്രബിൽവല് വരാനായില്ലേ നമുക്കൊക്കെ കോതണ്ടേ മങ്കൂസ് മൂലത് ഉണ്ടാക്കി മങ്കൂസ് മൂലത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ പൊരിയിൽ വെച്ച് മങ്കൂസ് മൂലോത് പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പൊരകളിലും പള്ളികളിലും ഇതുപോലത്ത വലിയ വലിയ സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മങ്കൂസ് മുരുത് അങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സുബാനല്ലോ അന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ എലിപ്പനി കൊല്ലം മുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല അസോക്ക് ഇടുന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ടില്ല ഞാനെന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ രോഗം പിടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും അന്ന് അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഓടിയത് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളെ മുമ്പിലേക്കാണ് തങ്ങന്മാരെ മുമ്പിലേക്കാണ് വലിയ വലിയ മക്കുപറയിലേക്കാണ് അങ്ങനെ പൊന്നാണിക്കാർ മുഴുവനും പ്ലേഗ് രോഗം പിടിച്ച് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ ദിവസത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുമ്പോ അവർക്ക് പ്രശ്നം പറയാനുണ്ടായ നേതാവ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ റതിയല്ലോഹുവിന്റെ മുമ്പിലായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഏത് പ്രശ്നം വന്നാൽ ഏത് രോഗം വന്നാലും ഏത് ടെൻഷന് വന്നാലും നമ്മളെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലുള്ള പഴയ കാല മിനിങ്ങള് അവര് മഹാന്മാരെ മുമ്പിൽ പോവുകയാ അവര് മക്കുപറയിലേക്ക് പോവുകയാ അവര് കുത്തുബിയത്തങ്ങ് നേർച്ചയാക്കിയിട്ടത് ചൊല്ലുകയാ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നാരിയത്ത് സ്വലാത്തങ്ങ് നേർച്ചയാക്കി ചൊല്ല ബദർമോലോത് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ പാരായണം ചെയ്യാ ഇടക്കിടക്ക് മങ്കോസ് മോലോത് പാരായണം ചെയ്യുക ഈ ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മളെ കേരളത്തിലും ദക്ഷിണ കർണാടകയിലും ഒക്കെ നടന്നു വന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരെ കാരണോ അന്ന് സുന്നികളല്ലാത്തൊരു വിവാഹം നമ്മളെ കേരളത്തിലോ കർണാടകയിലോ ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആലിമികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ വയസ്സന്മാരുണ്ടവർക്കറിയാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ പഴയ കാലത്ത് വാലു പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഉറുതി പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ ഇക്കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെയല്ല ആ പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ കൃഷ്ണ അവരുത്ത് ഉറുതി പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഒരേ ഉസ്താദ് നാൽപ്പത് ദിവസം ഉറുതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വേസമാർക്കറിയാം ഒരു ഉസ്താദ് നാൽപ്പത് നാത്ത ഉറുതി ഏ ഇന്ന് ഒരു നേരം നാൽപ്പതാണ് സ്വാഗതോ പിന്നെന്ത് ഉദ്ഘാടനോ ആശംസ പ്രസംഗോ പിന്നെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണോ ലാസ്റ്റ് ഒരു ദ്വാന്റെ പ്രഭാഷണോ അങ്ങനെ ഒരു നാളിൽ തന്നെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഉറുതി ഒരു നാളിൽ അല്ലെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു ഉസ്താദ് നാൽപ്പത് നാത്ത ഉറുതി എന്താ ഈ നാൽപ്പത് നാത്ത ഉറുതിയിൽ പറയുന്ന എന്തായാള് വിഷയം എന്താ നമസ്കാരം 
നിസ്കാരം എന്ന വിഷയം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തുടങ്ങിയാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്തും ഫർളും ജനാബത്ത് കുളി ഹൈദ് കുളി നിഫാസ് കുളി വലിയ ശുദ്ധി ചെറിയ ശുദ്ധി നിസ്കാരത്തിന്റെ പൊയ്നാല് ഫർള് ഷർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടി നിസ്കാരം വാത്തിലാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ച് സലാം വിട്ട് ദ്വാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിരിയുമ്പോ ചിലപ്പോ ദിവസം നാൽപ്പതായിട്ടുണ്ടാവും നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉറുതിയാ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആലിമിങ്ങൾ വാലു പറയുമ്പോ ആ ആലിമിങ്ങളെ വാലുകൾക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സരസ സുബാനുള്ള എന്റെ ഉപ്പാവ പറയുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു ഉസ്താദ് പഴയ കാലത്ത് നാൽപ്പ് എന്ന് ഉറുതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ഉപ്പ പറഞ്ഞ വിഷയ ആ ഉസ്താദ് ഉറുതി പറയുമ്പോ എന്റെ നാട്ടിന്റെ ആ ഉസ്താദിന്റെ കൂറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഉപ്പാവ പറഞ്ഞ വിഷയ എന്താ ദേലമ്പാടി ഉറുതി പറയുമ്പോ കൊമ്പോട്ടക്ക് കൊമ്പോട്ടക്ക് കേട്ട് നീ എന്താ കൊമ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊമ്പോട്ടക്ക് നാലിലോട്ടുണ്ട് എന്റെ നാട്ട് എന്റെ പൊന്റെ അടുത്ത് വാലു പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്ക ഇല്ലാരോ കൊമ്പോട്ടക്ക് നാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം വാലു കെട്ടിരുന്നു എന്താ ഗേസിലിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് ലാട്ട്ണി ലാമ്പ് ഗേസിലിട്ട് ദൊന്തി ഇപ്പത്തെ പുള്ളർ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പേര് വിചാരിക്കും ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അല്ലേ ആ പഴയ കാലത്തുള്ള വെളിച്ചം ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ പഴയ ആലിമീങ്ങൾ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉറുതി അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ഉമ്മമാര് ആ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാർക്ക് വയസ്സായ ഉമ്മമാർക്ക് എന്തൊരു അറിവാ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉമ്മമാരെ പോലെ അല്ല നമ്മളെ നാട്ടിലെ പഴയ ഉമ്മമാര് ആ ഉമ്മമാര് നല്ലോണം നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്തും വർന്നുകളൊക്കെ പഠിച്ചവരാണ് എവിടെ നിന്നാണ് അവര് പഠിച്ചത് നമ്മുടെ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസയിൽ പോയി പഠിച്ചതല്ല നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചതല്ല പഴയ കാലത്തെ ഉസ്താദിന്റെ നാൽപ്പതിനകത്തെ ഉറുതിയിൽ പഠിച്ച ഇൽമാണ് അങ്ങനെ പഴയ ഉമ്മമാർക്ക് എന്തൊരു ഇൽമായിരുന്നു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഞാനൊരു ബസത്തി ഉമ്മാനൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഉമ്മാമ ഒരു ദിവസം പിന്നെ തല ഇങ്ങനെ ഭാരിയിട്ട് ഈ ചീർപ്പിൽ വന്ന മുടിനല്ല ഇങ്ങനെ ചുട്ടിട്ട് മരത്തിന്റെ അടിച്ച് പിളാവ് ചക്കന്റെ മരത്തിന്റെ അടിച്ച് പൊത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടച്ച് പൊത്തിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടച്ച് പയ്യ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടക്കലുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടു നേങ്ങ ആ കൊണ്ടച്ച് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഉമ്മമ്മ ഇങ്ങനെ ചക്കന്റെ അടിയിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നതിന് ചക്കന്റെ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ എന്ത് ഇത് പൊന്ന ബംഗാറ എന്നിട്ട് ഇത് ഈ മുടിനെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഒപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ച ഉമ്മമാർ എന്നിട്ട് ഉമ്മമാർ അത് ഇന്ന ഉസ്താദ് നാൽപ്പതിനകത്ത് ഉറുദി പറഞ്ഞിന് ആ ഉറുദിയിൽ പറഞ്ഞിന് മുടിയൊന്നും ചാടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിന് കണ്ടോ നിങ്ങള് മുടിയൊന്നും ചാടാൻ പാടില്ല നാൽപ്പതിനകത്ത് ഉറുദി കെട്ടി ഞാന് അപ്പൊ അങ്ങനെ പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉറുതി ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ വലിയ വലിയ സദസ്സുകൾ അന്ന് ഒരു ആലിമ് വാലു പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായും നാട്ടുകാര് കേട്ടവരാ ആലിമീങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം മക്കാല ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇൽമ പഠിച്ച ആലിമീങ്ങൾ അത് പറയുമ്പോ അത് പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു പഴയ കാലത്തെ മിനിങ്ങള് അങ്ങനെ എല്ലാ അവരും ഒരു ഉസ്താദിന്റെ വാലു കേട്ട് അവരൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് നോമ്പെടുത്ത് സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് ഹജ്ജ് ചെയ്ത് മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്നിട്ടതാ മഹാന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ മൗലോതും അവരെ കുത്തുബിയത്തും അവരെ വൈത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ട് നഫീസത്ത് മാല മുഹിയുദ്ദിമാലകൾ ഇങ്ങനെ പാടിയിരുന്ന നമ്മളെ കേരളത്തിന്റെ പഴയ കാല ചരിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ നമ്മളെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ അതാ കേരളത്തിലേക്ക് വഹാബികൾ കടന്നു വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് സലഫി മുക്ക ഗണ്ട കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാ വന്നത് ചരിത്രം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വന്ന കേരളത്തിൽ ഒരു മൗലവി ഉണ്ട് വക്കം മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൗലവി ആ മൗലവി അറബിക്ക് മുൻഷിയാണ് അറബി നന്നായി വായിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളാട് അയാൾ സൗദി അറബിയയിൽ പോയിട്ട് ആ സൗദി അറബിയിൽ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന വഹാബികൾ ആ വഹാബികൾ അവരെ അറബിയിൽ ലേഖനം എഴുതിയിട്ട് അവരെ വഹാബിസം സൗദിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോ ആ അറബി മാസിക അറബി പേപ്പറുകൾ മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഒക്കം മൂലവി
തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലില് കേരളത്തിൽ വഹാബിസം വന്നപ്പോ നമ്മളെ വലിയ 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 ആലിമീങ്ങള് വലിയ കറാമത്തിനുടമയായ ആലിമീങ്ങള് ആയിരക്കണക്കിന് മുത്താലിമീങ്ങളെ ദർശ നടത്തിയിരുന്ന വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങള് അവരറിയുന്നു നമ്മളെ നാട്ടിലതാ ഇന്നവരെ ഇല്ലാത്ത പുതിയ 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 വാദങ്ങളുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും സുന്നികളാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും മഹാന്മാരെ മുമ്പിൽ പോകുന്നവരാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ലണ്ടഭിപ്രായമില്ലാത്തവരാ അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് ദിക്ര ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ആദമും സ്വലാത്തും കഞ്ചുല്ലറിസും നൂറുല്ലിമാൻ ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ലഭീസത്തുമാല പാടുന്ന ഉമ്മമാര് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഇതൊക്കെ പാടിയാൽ മങ്കൂസ് പോലും ചെല്ലിയ മുഷരിക്ക് ബദുരുമോലൂര് ചെല്ലിയ മുഷരിക്ക് ഒരു വട്ടം വിളിച്ച നാല് വട്ടം കാഫിറ് ആയിരം വട്ടം വിളിച്ച നാലായിരം വട്ടം കാഫിറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വഹാബികൾ പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങളുമായി വന്നപ്പോ അതാ നമ്മുടെ ആരിമീങ്ങള് ഇതങ്ങ് അറിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ ആലിമീങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായാ പറ്റൂല കാരണോ നിബിസുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബിദ്യാര് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളുമായി സലഫികൾ കടന്നു വരുമ്പോ അലിമീങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു അവന്റെ മേൽ അള്ളാന്റെ ശാപ്പമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികാര് പഴയ ആശയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടത്തെ സുന്നികളെ മുഴുവനും മുഷരിക്കാക്കി കാഫിറാക്കി പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങളുമായി കടന്നു വരുമ്പോ ആലിമീങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല്ല ആലിമീങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റൂല്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിനാലിൽ സലഫിസം വന്നപ്പോൾ ഇവിടത്തെ മുക്കാകണ്ഠന്റെ പാർട്ടി ഇരുപത്തിനാലിൽ വന്നപ്പോ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ അവസാനം ഇരുപത്തി ആറിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ പേരാണ് സമസ്ത കേരള സലഫികൾ വന്നപ്പോൾ അവരെ ഖണ്ഡിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത കേരള അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബലിയ 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 ആലിമീങ്ങളൊക്കെ സംഘടന ഉണ്ടാക്കി എവിടെയാണ് സലഫിൽ അവിടെ പോയി ഖനന പ്രസംഗം നടത്തി മുഖാമുഖം നടത്തി വാദപ്രതിവാരം നടത്തി അങ്ങനെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലുമായി വലിയ വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും മുഖാമുഖങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നടത്തി കൊല്ലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ സലഫികൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ നമ്മളെ ബാലക്കാരെ കയ്യിലാക്കാൻ തുടങ്ങി മെല്ലെ 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 ബാലക്കാരെ കയ്യിലാക്കാൻ തുടങ്ങി വിശമാറി കിട്ടുന്നില്ല ബാലക്കാരെ കയ്യിലാക്കാൻ തുടങ്ങി ബാലക്കാരെ ചിലപ്പോ കിട്ടിപ്പോ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞല്ല എനിക്ക് പോണോടുന്നു അങ്ങനെ ബാലക്കാരെ കയ്യിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ബാലക്കാരെ കയ്യിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വലിയ തലയെടുപ്പുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അറുപത്തി അഞ്ച് ആണ്ട് മുമ്പ് അവര് ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ബാല്യക്കാരെ അരാ ഇവിടത്തെ വഹാബികൾ മെല്ലെ മെല്ലെ പാക്കിലാക്കുകയാണ് കയ്യിലാക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ സമസ്ത കേരള ജംയ്യത്തുലുലമയുടെ പിന്നെ അതിന്റെ ഒട്ടികെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവിടെ ബാല്യക്കാർക്ക് ഒരു സംഘടന വേണോ അങ്ങനെ അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ച് ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടനയാണ് എസ് വൈ എസ് സമസ്ത കേരള ജം സുനിയോജന സംഘം അങ്ങനെ ബാല്യക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ആലിമീങ്ങൾ കയ്യിലാക്കി സലപ്പിക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഓനെന്താക്കിയെന്നറിയോ ഒബെല്ലെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കോളേജിൽ കയറാൻ തുടങ്ങി ക്യാമ്പസിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി എന്നിനു വേണ്ടി നമ്മളെ ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏ മക്കളെ പിടിച്ചിട്ട് വല്ല മീൻ പലയിട്ട് മീനെ പിടിക്കും പോലെ മക്കളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാമ്പസിൽ കയറി അങ്ങനെ നമ്മളെ മക്കളെ പിടിക്കാൻ ക്യാമ്പസിൽ സലഫികൾ കയറിയപ്പോ നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു പോരാ പോരാ ആലിമീങ്ങൾക്ക് സമസ കേരള ജംയ്യത്തുല്ലുലമയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബാല്യക്കാർക്ക് എസ് വൈ എസ് ഉണ്ട് എന്നാ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്യാമ്പസിൽ കയറി വഹാബികൾ കൂട്ടുപിടിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊരു സംഘടന വേണോ എന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാൽപ്പത്തിനാല് ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ ചിന്തിച്ചപ്പോ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാൻ ഉഴരിയ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പ്രസ്താവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മഹാ 
മഹാനായ ശംസുലമി കെ ഉസ്താദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പ്രസ്ഥാനം വരുന്നു ആ സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്ന ദിവസോ അന്നത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് മഹാനായ ശംസുലമി കെ ഉസ്താദാണ് ഈ കെ ഉസ്താദിന്റെ ഹതിരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കുകയാ അതാണ് എസ് എസ് എഫ് സുന്നി സ്റ്റുഡന്റ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അതിന്റെ പരിപാടിയിലല്ലേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ മൂന്ന് സംഘടനകളും നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നരാ ആലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സമസ്ത കേരള ജംഇത്തുൽ ഉലമാ ബാല്യക്കാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ എസ് വൈ എസ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരാണോ അങ്ങനെ അതാ ഈ മൂന്ന് സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകൻ അവന് പിന്നെ സെലഫി ആവൂല അവന് മുക്കാകണ്ടൂല കാരണം എത്രത്വമുള്ള സംഘടനയാ എത്രത്വമില്ലാത്ത സംഘടന അതിന് വിജയമില്ല നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവന്മാരാണ് നമ്മുടെ സംഘടന നയിച്ച നേതാക്കന്മാരാരാ മഹാനായ താജുല്ലുലമാർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ നൂറുല്ലുലമർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നേതാവാരാ മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലുലമാഹുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ കേരളത്തിൽ വഹാബികളില്ല അതിന്റെ ശേഷം വന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ള ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഇവിടെയുള്ള മുജാഹിദ് ഇവിടെയുള്ള തബിലീഗ് ഇതൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിന്റെ ശേഷം വന്നവരാ അവര് വന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായ എല്ലാ മുസീബത്തിന്റെയും കാരണം അവര് വന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിമിസ്വല്ലോഹുലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്തായ താടി അല്ലെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച താടിയാണോ ആ സുന്നത്തായ താടിയെ ഇന്ന് ഭീകരവാദത്തിന്റെ താടികളാക്കിയത് ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ീകളല്ലേ വലിയ നീളമുള്ള താടികളെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പേരിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇതിന്റെ കാരണക്കാർ ഇവിടുത്തെ സലഫികളാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് സുന്നതായ താടികൾ ലഭിസ്വല്ലോഹുലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അത് സ്വഹാപത്ത് പകർന്നതാണ് നമ്മുടെ ആലിമികൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ പഠിപ്പിച്ച താടിയല്ലേ ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് അത് ഞങ്ങളെ ആലിമീകൾ മുസ്താദുമാരും പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതിനെതിരെ വിദേശകാർ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് താടിക്കലെ ായി മറ്റൊരു താടി വളർത്തിയപ്പോ ഇവിടെ വലിയ താടിക്കാരനെ ഭീകരവാദിയായി പിടിക്കപ്പെടുകയാ ഈ അള്ളാന്റെ ദീന ഭീകരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മതമാണെന്ന് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചതാരാ ഇവിടത്തെ വഹാബികളല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്ര വഹാബികൾ ഇപ്പൊ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ എസുമായി ബന്ധമുള്ള ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധമുള്ള എത്രയോ സലഫികളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ഭീകരവാരം പഠിപ്പിച്ചൊരു സലഫികളാണ് ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ കുറച്ച് അവരെ ആശയങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടത്തെ വിദ്യാർത്ഥികാരാ അവരല്ലേ ഇവിടെ ലോകത്തുണ്ട എല്ലാ മുസീബത്തിനും കാരണക്കാര് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാകട്ടെ നമ്മളെ നാട്ടിനെ കാകട്ടെ നമ്മളെ കുടുംബത്തിനെ കാകട്ടെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മിനിങ്ങളോട് പറയുന്നു വിമർശന ശൈലിയല്ല ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് പോളിയോ തുള്ളി വരുന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെയും പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ കേരളത്തിലോ കർണാടകയിലോ വഹാബികളില്ലോ പക്ഷേ അതിന്റെ ശേഷമാണ് അവർ വന്നതെങ്കിലും ആ വന്നതിന്റെ ശേഷമല്ല നമ്മളെ ആലിമീങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റത് പക്ഷെ ഞമ്മളെ ആലും നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റം തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ അറിയോ സമസ്ത കേരള ജമീത്തുലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എസ് വി എസ് ഉണ്ടാക്കി എസ് എസ് എഫ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ അങ്ങോട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് തുടങ്ങിയാൽ മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി കന്യാകുമാരി ഒന്ന് വരെ ഒന്ന് പോയാൽ ആയിരക്കണക്കിന് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങള് ജമിയ സൈദിയ പോലോത്ത 
മർക്കുസു സഖാബതി സുന്നിയ പോലോത ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും പഠിക്കുന്ന വലിയ 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 സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിട്ടോ വലിയ വലിയ തീങ്കാരകൾ എത്രയോ തലയെടുപ്പുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ആലിമീങ്ങള് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാലിൽ വന്ന വഹാബികൾ എന്തുണ്ടാക്കി ഇവിടെ അവർ എന്തുണ്ടാക്കി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയാൻ തീരുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ശൈലി മാറും ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പാവപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലെ ഉമ്മത്തിനെ ഭീകരവാദികളാക്കി എന്നല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലവികൾക്ക് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രമാണം മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വഹാബികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആലളകുന്നൊരു സമയമാണ് അതാ വിശുദ്ധ റബിയുല്ലവലെ കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി പോവാട് റബിയുല്ലവല് വരുമ്പോ ഭയങ്കര ആലളകലാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമനങ്ങൾ ജനിച്ചു വന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോ ഇവിടെ ആദ്യമായി ഹാലളയവൻ ആരാണ് പകയൻ ഇബിലി ജനിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യമായി ഹാലളകിയവൻ സാക്ഷാൽ ഇബിലീസ് ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഷറിൽ നിന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിനെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാന്മാരി അമ്മയെ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം പകയൻ ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് മുതൽക്ക് ആ ഇബിലീസ് അള്ളാഹു തല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് മുതൽക്ക് അതാ ഏഴ് ആകാശം വരെ അവൻ കയറി പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് ആകാശം വരെ കയറി പോയിരുന്ന പകയൻ ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലൈ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ആകാശത്തിലേക്ക് കയറി നാല് ആകാശത്തിലെത്തിയപ്പോ അതിന് മേൽ പോട്ട് കയറാൻ അവനെ മലക്കൾ വിടുന്നില്ല നാല് ആകാശം വരെ കയറി മേൽ പോട്ട് കയറാൻ മലക്കൾ വിടുന്നില്ല നോക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലോ റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈസാ നബിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കാരണത്താൽ ഇവന് കലാ പിന്നെ നാലാകാശത്തിന്റെ മേൽപോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ നാലാകാശം വരെ ഇവൻ പോയിരുന്നു ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്നൊരു തിങ്കളാഴ്ച സ്വഭിക്ക് എഴുന്നേറ്റിങ്ങനെ നേരെ ആകാശത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒന്നാന ആകാശത്തിന്റെ വാതുക്കലെത്തിയപ്പോ ഡോറിലെത്തിയപ്പോ അവിടെ മലക്കുകൾ കാവൽ നിൽക്കുന്നു ഒന്നാൻ ആകാശത്തിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് ഗേറ്റിലേക്ക് ഇവനിക്ക് കേറാൻ കഴിയുന്നില്ലോ മലക്കൾ തീ കട്ട എറിഞ്ഞിട്ട് അവനെ ഓടിക്കുന്നു ആ ഇബിലീസ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് മഹാന്മാര് പാടിയില്ലേ മൗലിഹു അലൈ വസല്ല ജനിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോ കരയാനുള്ള കാരണോ പസുഹു കല്ലഹോ ആകാശ ലോകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് റബ്ബിന്റെ മാലാക്കന്മാ തീക്കട്ട കൊണ്ട് അവനെ എറിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആകാശലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇബിരീസിനെ ആട്ടിയോടിക്കുമ്പോ അവൻ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് തേങ്ങി തേങ്ങി കരികയാട് പകയൻ ഇബിലീസ് 
ഇവിലീസിന്റെ ചോട്ട ചോട്ട മക്കള് ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഉപ്പാപ്പ എന്തിനാ കരയുന്നത് അപ്പയാണ് ഇവിലീസിന്റെ മറുപടി മക്കളെ ഞാൻ ഏഴാകാശം വരെ കയറിയിരുന്നു അങ്ങനെ പോയി നാലിലേക്ക് എത്തി ഇന്ന് വന്നാൽ ആകാശത്തിന്റെ ഗേറ്റിൽ എത്തിയപ്പോ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ എന്നെ മലക്കൾ അനുവദിക്കുന്നില്ലോ ഞാൻ വല്ലാത്ത ടെൻഷനിലാ കരയുന്നത് എന്തോ എന്തോ ഒരു അത്ഭുത സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആരാ മക്കൾ പറയുന്നു ഉപ്പാപ്പ നിങ്ങൾ വേജാറാകേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് തേടിയിട്ട് വരാം ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം ഇവിടെ ചോട്ട ചോട്ട മക്കള് നാനാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്തോ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് അന്വേഷിക്കാൻ അവരൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നരെന്താ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് ഉപ്പാപ്പയോട് പറയുന്നു ഉപ്പാപ്പ കാരണം ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടരെന്താണ് മക്കയിൽ കാബന്റെ അടുക്ക ഒരു ചറ്റക്കുടിയിലുണ്ട് കാബന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചറ്റക്കുടിയിലുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിച്ചിരിക്കുകയോ ഉമ്മന്റെ പേര് ആമിന എന്നാണ് കുട്ടിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ ുംറിയുമ്പോഴാത്തത്തിന് <laughs> ജനിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരില് ഇവിരീസങ്ങ് കരയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആകാശലോകത്തിൽ എത്തിയപ്പോ അതാ മലക്കളവനെ ആട്ടി ഓടിച്ചു പോയല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ കരച്ചലു സുബാനല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ലോകത്താദ്യമായി നബി സൊല്ലാഹു അലീ വസ്ലമരകൾ ജനിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോ ആദ്യമായി കരഞ്ഞവൻ ആരാ സാക്ഷാലിബിലീസല്ലേ ആ ഇബിലീസിന്റെ അനുയായികളാകുന്ന വിദേഹത്തുകാര് ഇബിലീസിന്റെ അനുയായികളാകുന്ന സലഫികള് വിദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളാകുന്ന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാര് ജമാ ഇബിലീസിന്റെ അനുയായികളാകുന്ന തബിലീഗ് ജമാഅത്തുകാര് ആരാണ് ഈ കൃഷ്ണാപുര പള്ളിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയട്ടെ ഇവർ കൊക്കയും മുത്തിനവിന്റെ ഇത്തരം പരിപാടി വരുമ്പോ വല്ലാത്ത എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത്തരം സലഭിസത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവര് ഞാൻ അവരോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മോനെ എന്നാൽ മുത്തിനവിന്റെ ജനനം വരുമ്പോ ആദ്യം നിങ്ങളെ പോലെ ദുഃഖിച്ചരും വിഷമിച്ചരുമാരാ അല്ല സ്വർഗത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയ സാക്ഷാലിപിലിസാട് കെട്ടോ അവന്റെ അനുയായികൾക്ക് ക്രിയാമെന്നാള് വരെ മുത്തലവിന്റെ ജന്മദിനം വരുമ്പോ വല്ലാത്ത ബേജാറാ സുഹാനല്ലാ എന്തേ നബിദിനോ ആ നബിദിനത്തിന് ഡെക്കറേഷൻ വേണോ അവിടെ ബെൽബ് വേണോ അവിടെ ജാഥ വേണോ അവിടെ ലാഡ് കൊടുക്കൽ വേണോ ചോക്കലിട്ട് വിതരണം ചെയ്യൽ വേണോ എന്നാ മോനെ നിന്റെ പൊരയിലെ കല്യാണത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത് നിന്റെ പൊരയിലെ മംഗലത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ക്യാൻസലാക്കുമ്പോ നിനക്ക് നിന്റെ പൊരന്റെ മംഗലം ക്യാൻസലാക്കിക്കൂടെ അവിടെ എന്തൊക്കെ ധൂർത്തുകളാ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ അനാചാരങ്ങളാ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ നിന്റെ കണ്ണിന് മഞ്ഞപ്പിത്തമല്ലേ പിടിച്ചത് നിനക്ക് ഇത്തരം നല്ല പരിപാടികൾ കാണുമ്പോ മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ച കണ്ണിന് മഞ്ഞ കാണുന്നത് പോലെയല്ലേ കാണുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇവിടെ കൂടിയ മിനിങ്ങളോട് മുത്തിനവിന്റെ ജനനം മറ്റന്നാള് വരാനിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണാപുരത്തെ എല്ലാ പള്ളികളിലും മുത്തിനവിന്റെ നബിദിന പാടി ഉഷാറായി ഉഷാറായി കൊണ്ടാടണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ബോധം കിട്ടിട്ട് പോണോ അല്ലെ മുത്തലവിന്റെ പരിപാടി കണ്ടിട്ട് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ബോധം കിട്ടിട്ട് പോണോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ സുബഹാനല്ലാ ഏനി മുത്തലവിയുടെ മഹബ്ബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മുത്തലവിയോട് സ്നേഹം വെച്ചുകൊണ്ട് മുത്തലബിന്റെ പേരിൽ അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ടത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് തെറ്റല്ല അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ടത് മുത്തലബിന്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് തെറ്റല്ല 
പക്ഷെ അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടതാകണം അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടതാകണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു ചങ്ങായി ആ ചങ്ങായി മുത്തുനബിന്റെ ജന്മദിനം വന്നപ്പോ ഒന്നാകെ പച്ച ഓന്റെ തലകെട്ടും പച്ച ഓന്റെ കുപ്പായും പച്ച ഓന്റെ പാൻറ്റും പച്ച ഓൻ കൊടുക്കുന്ന ലാഡും പച്ച കുടിക്കുന്ന ജ്യൂസും പച്ച ഇങ്ങനത്തെ ചില മനുഷ്യന്മാർ നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ ഓന്റെ കരുത്ത് എന്താണ് ഓന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കരുത്ത് ഇത് മുത്തുനബിയുള്ള മഹബത്താണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബിന്റെ സ്നേഹമാണെന്ന ഒരൊറ്റ ചിന്തയിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്നും തെറ്റല്ല അതൊന്നും തെറ്റല്ല ഇനി വേറൊരുത്തും പച്ചയാക്കി ഞമ്മളെ നീ അത് ഞമ്മളെ മറ്റു മരത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കളിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോപ്പാക്കി ഞങ്ങൾ ഞാൻ പച്ചാക്കുന്നേ ആ എന്നാ പുസ്ക നിനക്കൊന്നുമില്ല പോ ഏ നിന്റെ നീയത്ത് ശരിയല്ല എന്നിന്റെ നീയത്ത് ശരിയല്ല നീയത്ത് ശരിയല്ലാത്ത നിനക്കെന്ത് കൂലിയാ നീ ആരോ കണ്ടിന്യൂ എന്തോ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട മുത്തുനബിയോട് മഹബത്ത് കൊണ്ട് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് മഹബത്ത് ഒരാൾക്ക് സ്നേഹം മൂത്താൽ ഓൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങളറിയില്ലേ സ്നേഹം മൂത്താൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ പെരുമ്പാസ് ദേവി സാ കുറച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ സുബാനല്ല സ്നേഹം മൂത്താൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യൂ ഞാൻ ഇന്ന് കാലത്ത് മുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നഫായിസ്ത്രി ഓതിക്കൊടുത്തു കബിരു ദൽജിതാറ ബദൽജിതാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏ ഒരു ലൈല മജുനു എന്നൊരു ഭ്രാന്തൻ ഉണ്ടായി ഒരു ലൈല മജുനു ഒരു ഭ്രാന്തൻ ഒരു ലൈലാനെ പ്രേമിച്ച ഭ്രാന്ത് വേറൊന്നുമല്ല വേറെ ഭ്രാന്ത് ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് അങ്കനാടി കൊണ്ടാ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ ലൈല മൂത്ത ഭ്രാന്ത് പിന്നെ ഓന് കണ്ടതല്ലേ ലൈല എന്നെ യാ റബ്ബി അല്ല ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ നമ്മളെ കാട് കാട് അല്ലെ കാടിന് ഇടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാട് തന്നെ കാട്ടുന്ന് കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ത് മാന് മാന് കെതുവാന് മാന് എന്നൊക്കെ പറയും ആ മാൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പുല്ല് തിന്നിട്ട് മാന് അപ്പൊ കാട്ടിലുള്ള മാന് കാണാൻ നല്ല ചന്തം ഭയങ്കര ചന്തമാണ് ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിന് കാരണമൊക്കെ അത് പറഞ്ഞാൽ നിന്നുപോകും എന്റെ കാരണം പറയാണ് അങ്ങനെ ഈ മാനിനെ കാണുമ്പോൾ ലൈലാന പ്രേമിച്ച ഈ പിരാന്തയിലെ പോകുന്നുണ്ട് മാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയ നോക്കിട്ടൊരു പാട്ട് എന്താ പാട്ട് ഓ കാട്ടുന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ പുല്ല് തിന്ന മാനെ നിങ്ങളെ കാണുമാണ് കോർമ്മ നമ്മളെ ലൈലാനെ എന്റെ ലൈല നിങ്ങളെ കാട്ടിലുള്ള മാന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളാണോ അല്ല എന്റെ ലൈല മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളാണോ കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ മാന്റെ ഓർമ്മ അത് അങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ എന്തല്ലോ ഓർമ്മ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ഏ ഈ ലൈല മജുനു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചങ്ങായിന്റെ ലൈല വെറു കറുത്ത പണ്ണാണ് കറു കറുത്ത പണ്ണാണ് കിതാബിൽ കാണുന്നുണ്ട് കറുത്ത പാറക്കല്ല് കാണുമ്പോൾ ഓനിക്ക് ഓർമ്മ എന്ന് ലൈലാന്റെ ഇപ്പത്തെ കറുത്ത ബോക്സ് കണ്ടു എന്താ കിട്ടി അല്ലേ എന്നിട്ട് ഓൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു ഒരു ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു ഒരു പൊരന്റെ ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ പൊളിഞ്ഞ ഒരു മൊയില് പൊളിഞ്ഞ മതില് മൊയിലുണ്ടായി ഈ പിരാന്തുണ്ട് ഈ പൊളിഞ്ഞ പൊരന്റെ മൊയിലിനെ പിടിച്ച് കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഉമ്മ വെക്കാണ് ചുമ്പുക്കാണ് മുത്തം കൊടുക്കുകയാണ് ഏന പൊളിഞ്ഞ പൊരന്റെ മൊയിലിനെ മുത്താണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു കൂടെ ഉള്ള ആളോട് ഞാൻ എന്തിന് മുത്തിയായ മൊയിലിനെ മുത്തിയല്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പണ്ട് എന്റെ ലൈല കടന്നു നീ എന്നോട് ഞാൻ മുത്തിയേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇമാമിൽ എന്തിനാ പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹം മൂത്താൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാ പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ മുത്തുനബീനോട് സ്നേഹം മൂത്താൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇമാം ബുഖാരി പോട്ടി ഹരീസിൽ കാണാം വസല്ലങ്ങള് കാർക്ക് ചിങ്ങന തുപ്പുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ കയ്യിൽ കാട്ടുന്നു സഹാബത്ത് ആരുടെ കയ്യിലേക്കാണോ അത് വീഴുന്നത് ആ സഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നു ആരാ മൂട്ടിലേക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് ആകെ ഇങ്ങനെ തേക്കുകയാ നമുക്കിത് പറയുന്നേക്കും എന്തോ എന്തോ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കാരണോ സ്നേഹം മൂത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് പരിധിയില്ല അതിനാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തങ്ങളെ സ്നേഹം മൂത്ത ഒരാള് മുത്തുനബിന്റെ ജനനം വരുമ്പോ അതാ റാലി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് റാലി സംഘടിപ്പിക്കുകയാ ബ്ലോക്ക് ആക്കാത്ത നിലക്ക് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആക്കാത്ത നിലക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിക്കുകയാ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ മദ്രസയിൽ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാ മുത്തുനബിന്റെ മഹബത്തിന
കൊടുക്കുന്നു നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അതാ ജനനം വന്നപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഈ മുത്തുനബിന്റെ മതുഹ് നന്നായി പറയുന്നവരാകണം അത് പറയാൻ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് മുത്തുനബിന്റെ മതുഹ് പറയാൻ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ തെളിവുകളിലേക്ക് അനി കടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ഹസാബിന്റെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് ആരെന്താണ് ആയത്ത് إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട ആയത്താണ് എന്നാൽ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇമാം നിങ്ങൾ പറയട്ടെ അപ്പോൾ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഈ ആയത്തിലുള്ളത് ഇന്നലാഹുലും അതുകൊണ്ട് ഇമാനുള്ള നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരിൽ നന്നായി സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലിക്കോ സൂറത്തുൽ ഹസാബിന്റെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്താണ് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് അല്ലാമ ഇബിന് കസീർ തഫ്സീർ ഇബിന് കസീറിൽ പറയുന്ന അർത്ഥം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അറിയില്ലായ എന്താണ് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ എന്നല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞത് ഈ ആയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതാ ഞമ്മളോടും മതുഹ് പറയാൻ മുത്തുനബിന്റെ മതുഹ് ചല്ല റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാ നിങ്ങൾ മുത്തുനബിന്റെ മതുഹ് പാടണം ചൊല്ലണം പറയണോ റബ്ബിന്റെ ഖുർആാനിൽ കൽപ്പനയാണ് അതാ മഹാന്മാര് വിശദീകരിക്കുകയാ അല്ലയും മലക്കളും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അറിയില്ലായ ഈ ആയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് മദീനയിലേക്ക് ചൊല്ലണം اللهم صل اللهم نمد سرس سيغيركم ما راغته الله قبولا كي ترته ان شاء الله മുത്തുനബിന്റെ മധുഹാണ് ഇനി മൗലൂദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കാരണം മൗലൂദിന്റെ മാസമായത് കൊണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സുന്നത്തിയമായത്ത് മുത്തുനബിന്റെ മധു പറയുന്നതിനെ കാണുന്ന സുന്നത്തിയമായത്ത് ലോകത്ത് വേറെ ഏതാ അല്ലേ അതിനെ കാണുന്ന സുന്നത്തിയമായത്ത് ലോകത്ത് വേറെ ഉണ്ടോ മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് പറയുന്നതിനെ കാണുന്ന സുന്നത്തിയമായത്ത് ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുത്തുനബിന്റെ മൗലൂദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്ലാസ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ജംഇത്തുലുലമയുടെ ക്ലാസ്സാണ് അത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫ് ഉസ്താദ് തിരിക്കരിപ്പൂര് അദ്ദേഹം പറയാണ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എ പി സ്താദ് അമേരിക്കയിൽ പോയി അങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ പോയി ഉസ്താദ് ഒരു പള്ളിയിൽ പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെ ആ പരിപാടിക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ആ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കാണ് ഇട അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെ പ്രസംഗെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആൾക്കാരെല്ലാം വന്ന് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് അറബികൾക്ക് സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സ്വഭാവം അങ്ങനെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് ആൾക്കാർ കെട്ടിപ്പിടിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ദൂരം നിൽക്കുകയാണ് ഒരിങ്ങോട്ട് വന്നില്ല ദൂരം നിന്ന് അപ്പൊ ഉസ്താദ് ചോദിച്ച അവരെന്ത് അങ്ങനെ ദൂരത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവര് പറയാണ് നഹുനു മീലാദിയും ഹൈറു മീലാദി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ സുന്നികളാ മീലാദിയാണ് അഥവാ മുത്തുനബിന്റെ മീലാദ് കൊണ്ടാടുന്നവരാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സുന്നികളാ അവരാര് അവർ ഹൈറു മീലാദി മുത്തുനബിന്റെ മീലാദ് കൊണ്ടാടാത്തവർ അതുകൊണ്ട് അവർ സുന്നി അല്ലാത്തവരാട് കണ്ടോ അമേരിക്കയിൽ സുന്നി എന്നതിന്റെ തെളിവ് തന്നെ എന്താണ് മുത്തുലബിന്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടുന്നുണ്ടോ അവരാ സുന്നികള് കൊണ്ടാടുന്നില്ലേ അവർ കൈറു സുന്നി അവർ സുന്നി തന്നെ അല്ല ഇത് ജീവിതത്തിലുള്ള അനുഭവം പറയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ മുത്തുലബിന്റെ മതുഹ് പറയാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ റബ്ബിസത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ് എവിടെയാണ് കൽപ്പന ഞാൻ എന്റെ മിനികളോട് പറയട്ടെ 
لا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إيه آية تبشري يغيرتش كوند على ما يبني كسير برايان والمقصود من ناري كلا يا إيه آية تنوديش من دان أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ إلا إلا الله صلى الله عليه وسلم Yang baranya Allah Hu Amin dia malang ikut tinggal lor. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mana kalau mahu tu mungkin apa raya ni? Ada baru ini Allah. Ada orang baru ini ni. Awan dia dikelu lama malang ikut tinggal lor. Allah Hu Rabbil Izzat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mana tenggelar setanam orang orang kuru coba raya ni. Yang ni to. Ada yang ni bi anu Yusni Alaihi Indal malang ikut il mukarrabina. Ada malang ikut tinggal lor. Allah Hu Rabbil Izzat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kalau madhu berayaan, abad itu prasamsa berayaan, abad itu stanum berayaan, abad itu bokmanum berayaan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada tenggal kurucet, malaikulod Allahu Taala madhu berayaan. Ia tenggel kelukum bodo, wanal malaikat itu suli alai. Allahu Taala malaikulod mutne binde madhu berayim bo, ada kereta malaikulam dah jayim nere, tu suli. عليه نبي صلى الله عليه وسلم أن غلب إيريل أنا مالك لين غير سؤال أتو جل جايا الله ما ذي وراء إمبا مالك غير سؤال أتو جل جايا أنا غير Allahu Taala malaikat orang baru ni tu, ah malaikat muru, orang Rasulullah ni madu enggak baru ni gun deh di kira ya, yang ni tu dah mahaan mar baru ini tu gan do, angin eh, wan awal org tu lla aga, selog tu lla malaikat gal, engkau sedih kanom, wan awal org tu lla malaikat gal, aga selog tu lla malaikat muru orang, lebi sallallahu Allahu alaihi wasallam atau enggal orang madu he baru ini tu, aga selog tu Rasul Allah ada madhu bari umbo, abad madhu bara ya ter Rasul Allah ada madhu jolla ata, orang tak malak gurum illo. Ella malak gurum, mutne binde madhu hingga na parni gun deiri kigayan. Entah ella rumah orang kahiran entah, abad selfie lah, abad selfie lah, orang canggah inda ini pandai porta kini, le malak gurum deh orang selfie inda iru nu, mana mana entah, pagi ni biris. Orang Allah bandar cuti perta kiri, kanan tu mutri binnya madu barai, orang samadi kila nariya. Orang bandar cuti perta kiri, orang bandar. Hello, anggernya Allahu Rabbil Izzat, malak keluar mutri bi udah madu hangg barajo. Ah malak kegala da. Wan abel ogut mudu baru mne bi sallu Allah, kuari wasal madu hangg lor de. Madu hangg nada ti konde iri kiga ya ane. Angan aga asal ogut Rasulullah ane madu hangg. Ena bumi ogut ta madu hangg nada tan de. Aden nada tan Allah utala baran jere ya ayuhal ladin amanu sallu alaiwa sallimu taslim. Allah hunda kalpana ane. Ada mahaan mara ya pandi dan mara. Parayade, anggernya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngalah maduh. Ada malik kalau ada melihat tu mula rumparanji. Tumma amarat aala, pinya Allah winda kalpana ya ana. Akhilal alami sufili. I bumi logat tu tak masih kena berorat Allah ni kalpana. Bismillahi wa taala ini alaihi. Ninggalu mutne binde prasam zabarayano, mutne binde maduh barayano, mutne binde maulod cillano. Enn bumi logat tu lama berorat Allah ni kalpana ya ana. Allah jalunno malik kalu jalunno. Aga selogat te malak kelamur bun masuk Allah ni madu jalunno. Yang ni te bumi logat tu lla jeneng lor de cillyan. Allah winde kalpere ane hendu gonde. Li aja tamia sana uwalai minyak lil alamini alulbi wasufili. Rasul Allah ni madu. Awalnya im nada kono mipda im nada kono. Aga selogat te Rasul Allah ni madu nada kono. Bumi logat te Rasul Allah ni madu nada kono. Ya Allah selatum Rasul Allah ni madu nada nebetu. Aduh guna, aduh Rabbin ni galpana, abad Rabbin ni malak kalau orang beraya ambarnya tu, ah malak kalau agak asalogat, mungkin ni binde madu hingga na parayumbo, ibu bilogat tu paraya, 
ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിനോട് കൽപ്പിക്കുകയാവിടെയും മധുഹ് നടക്കണോ ഇവിടെയും റസൂറുള്ള മധുഹ് നടക്കണോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവിടുത്തെ മധുഹ് നടന്നേ പറ്റോ അത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമോ ആ തീരുമാനം പറയുമ്പോ ഈ കൃഷ്ണാപുരത്ത് വയലുകൾക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം മരന്താട് അവിടെ മലക്കൽ മുഴുവൻ മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് പറയാട് ഭൂമി ലോകത്തുള്ളവരോട് മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് പറയാൻ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ കേൾക്കണോ നിങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് അല്ല ഖുർആാനിൽ കൽപ്പിച്ചത് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വലാത്തിലാണോ എന്നല്ല അല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ജനങ്ങളെ ഈമാനുള്ള മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുത്തുനബിന്റെ പേരിൽ മധുഹ് പറയുന്നവരാകണോ മുത്തുനബിനെ പ്രശംസിക്കുന്നവരാകണോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് പറയുന്നവരാരാട് അവർ ഈമാനുള്ളവരാണ് കേട്ടോ മുത്തുനബിന്റെ മൗലൂര് ചൊല്ലുന്നവരാരാ അവർ ഈമാനുള്ളവരോ മുത്തുനബിന്റെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാരാ അവർ ഈമാനുള്ളവരോ ഈമാനില്ലാത്ത കപടന്മാര് ഈമാനില്ലാത്ത മുനാഫിക്കീങ്ങള് ഈമാനില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികാർ അവർക്ക് മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് പറയാൻ കഴിയൂല അവർക്ക് മുത്തുനബിന്റെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ കഴിയൂല അവർക്ക് മുത്തുനബിന്റെ മൗലൂർ ചൊല്ലാൻ കഴിയൂല കാരണമല്ലോ എന്റെ കൽപ്പന അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഓ നല്ലവരായ മിനിങ്ങളെ ഞമ്മളാണ് മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് പാടേണ്ടവര് ഞമ്മളാണ് മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് ചൊല്ലേണ്ടവര് അത് ചൊല്ലാൻ ഈ ഉമ്മത്തിനോടല്ല കൽപ്പിക്കുകയല്ലേ അതാണ് അള്ളയും അവിടത്തെ മലക്കുകളും മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും മധുഹ് പറയണേ എന്റെ വാലി കളിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും സലഫികള് മുക്കാ ഘണ്ടക്കാര് ജമാത്തുകാര് എവിടെയോ വയലു കൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പറയണ്ട മൊയിലാര് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയണ്ട സലാത്ത് ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന് അർത്ഥം മോലൂര് ചെല്ലാ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയി എന്ന് വെക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നാൽ ഈ അർത്ഥം പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സകല വഹാബിൽ നേതാവായി ഇബിന് തൈമിയല്ലേ ആ വഹാബിൽ നേതാവായി ഇബിന് തൈമിയ ഇബിന് തൈമിന്റെ ശിഷ്യനാകുന്ന ഇബിന് കസീർ ഇബിന് കസീറിന്റെ തഫ്സീർ ഇബിന് കസീറിന്റെ മൂന്നാം വാല്യത്ത് അഞ്ചാം വാല്യത്തിൽ നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വെജിൽ ഈ തഫ്സീർ കൊടുത്തത് കാണാം മുത്തുലവിന്റെ മധുഹ് പറയാനാണ് ഈ ആയത്തിനോട് അല്ല കൽപ്പിച്ചതെന്നാണ് അല്ലാമ ഇബിനി കസീർ പറയുന്നത് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ നേതാവിന്റെ ശിഷ്യനാ ഞങ്ങളെ നേതാവിന്റെ ശിഷ്യനല്ല ഇബിനി ദേമിയ സലഫികളെ നേതാവാ അയാളെ ശിഷ്യനാണ് ഇബിനി കസീർ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇബിനി കസീറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇബിനി കസീർ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മുക്കാല് സുന്നിയാണ് കാശതമാനം മാത്രം സലഫിയാ രേഖ വേണോ രേഖ തരാം രേഖ വേണോ തരാം നിങ്ങൾ ഇബിന് തൈമീന്റെ ശിഷ്യനായി ഇബിന് കസീർ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പര മുക്കാല് സുന്നിയാണ് കാശതമാനം സലഫിയാണ് എന്തെ കാരണോ തന്റെ ഉസ്താദാകുന്ന ഇബിന് തൈമിയ ഇബിന് തൈമിയ ലോക പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹം സലഫിയാണ് അദ്ദേഹം ലാലാണ് മുതിലാണ് പേച്ചാളാണ് പേഴപ്പിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് എല്ലാ ഇമാമികളും പറഞ്ഞപ്പോ ശിഷ്യനാകുന്ന ഇബിന് കസീർ അൽബിദായത്ത് വന്യഹായുടെ ഒമ്പതാം വാല്യത്തിൽ ഏരി വെച്ചു എന്റെ ഉസ്താദിന് ഒരു അബദ്ധവും വരിയിട്ട് എന്റെ ഉസ്താദിന് ഒരു കുറവും വരിയിട്ടില്ല എന്റെ ഉസ്താദ് ഒറിജിനൽ ആളാട് ഒരു കുറവും സംഭവിക്കാത്ത ആളാട് ഇങ്ങനെ ഉസ്താദിന് ന്യായീകരിച്ച കാരണം കൊണ്ട് കാശതമാനം മാത്രം സലഫിയ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പര മുക്കാല് സുന്നിയാണ് ഇബിനി കസീർ ആ ഇബിനി കസീറിന്റെ തഫ്സീർ ഇബിനി കസീറിലാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മുത്തുനബിന്റെ മധു ചൊല്ലുന്നവരാകണം കൃഷ്ണാപുരത്തെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ മുത്തുനബിന്റെ മധു പാടിക്കോളും അത് ചൊല്ലിക്കോളോ വിശുദ്ധ റബിയുല്ലവലെ കടന്ന് വരാനിരിക്കുകയാണ് ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് വരെ നമ്മളെ വീടുകൾ നന്നായി ഉമ്മമാര് മക്കളൊക്കെ കൂട്ടിയിരുത്തിയിട്ട് നന്നായി മൗലൂര് ചൊല്ലിക്കോ ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ആ മലക്കിൽ മുഴുവനും ഉത്തരവിന്റെ മധുഹ് പറയാണ് 
ഭൂമി ലോകത്തുള്ളവരോട് മുത്തുനവിന്റെ മതുക പറയാനുള്ള കൽപ്പനയാണ് എന്നിട്ട് കണ്ടോ തീർന്നില്ല നിങ്ങള് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ചെറിയൊരു ആയത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങയുടെ മതു പറയുന്ന കാര്യം അത് നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ മതു പറയലിനെ നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് രവിയെ ആരോ രണ്ട് സെൽഫി വന്നിട്ട് ബാണ്ടാഞ്ചിന് നടക്കുന്ന വിഷയമൊന്നും അല്ല അത് അല്ല ഏറ്റെടുത്തതാണ് അല്ല പറഞ്ഞതാ അത് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ആർക്കും അനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ കാൽ നമ്മളെ കൃഷ്ണപുരത്തൊക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെ പ്രബിലു നടക്കുന്ന അല്ലേ നാളെ പോകുമ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ട് വന്നില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ എതിർക്കും പോലെ കൂടിക്കൊണ്ട് പോകണം കാരണം അല്ല പറഞ്ഞതാ ഉറഫൈനാലിക്കിറക്ക് അങ്ങയുടെ മതു പറയല്ലേ നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് രവിയെ അതിനെ ക്യാൻസലാക്കാൻ ഓ സലപ്പികളെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢികളാ കഴിയൂല മുത്തുനവിന്റെ മൗലൂത് ക്യാൻസലാക്കാൻ അവിടുത്തെ മതു പറയൽ ക്യാൻസലാക്കാൻ ഒരു പടപ്പിനും കഴിയൂല കാരണം അത് അല്ല ഏറ്റെടുത്തതാ ഇനി അല്ല ഏറ്റെടുത്തിന് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് പറയണ്ടേ അത് നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പാട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും അങ്ങയുടെ അനുയായികളാൻ ലോകത്ത് മുഴുവനും മുത്തുനവിന്റെ അനുയായികളാൻ അല്ലെ മുത്തുനവിക്ക് അനുയായികളില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും രാജ്യമുണ്ടോ ഏ നമ്മുടെ സലഫികൾ കെന്തിലുള്ള തവള പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം കുത്തിർന്നാ നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണോ ലോകം സഞ്ചരിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച സമയത്ത് ഞാൻ ബഹ്റൈനിലാണ് ബഹ്റൈൻ കെ സി എഫിന്റെ വലിയ പരിപാടി നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ ബഹ്റൈനില് അഷൈഖ് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ജംഷിയത്തിലുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് റബ്ബിൽ വല്ല പശ്ചത്തെ തിങ്കളാഴ്ച അന്ന് രാത്രി അയാളെ പൊന്നെ മുറ്റത്ത് ബുർദ ആ ബുർദയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് അറബികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുത്തുനവിന്റെ ഷാറുബാറക്കിന്റെ വിതരണം കഴിഞ്ഞ റബ്ബിൽ ഞാൻ കൂടിയിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം മറ്റത് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പോകുന്നത് ബഹ്റേലേക്ക് നോക്കു നിങ്ങള് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണോ ലോക രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ മുത്തുനവിന്റെ മതുകള് ഞാൻ കണ്ട രാജ്യം തന്നെ എത്രയുണ്ട് ഏഹ് നിങ്ങൾ ഒമാനിൽ പോയി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒമാനിലെ സലാലയിൽ പോയാൽ സലാലിലുണ്ട് സായിബിൽ മിർബാത്ത് ആലിബാലിബി തങ്ങളെ മക്ക് പറ എന്റെ കൈ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഈ ടേബിളിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് ആലിബാലിബി തങ്ങളെ മക്ക് പറ ഏകദേശം കെട്ടിപ്പൊക്കി ഇത്ര ഉയരത്തിലുണ്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കി എന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് തോന്നുന്ന മക്ക് പറ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദാദ് തങ്ങളുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ഉപ്പാപ്പയാകുന്ന ആലിബാലിബി തങ്ങളെ മക്ക് പറ അവിടത്തേക്ക് സിയാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാനും കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരും പോകുമ്പോ അവിടെ യമനികൾ വന്നിട്ട് പൂർത്തവാടുകയാ മക്കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ റബില്ല അറിയോ നിങ്ങള് എവിടെ ഇല്ലാത്തത് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇല്ലേ ഇത് ഏടെ ഇല്ല കെന്തിന്റെ തവളയല്ലേ അണക്കി നേക്കൾ അപ്പുറമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന വിഷയമാണോ ഏ ലോകത്ത് മുഴുവൻ മുത്തുനവിന്റെ മധുഹികളാ നോക്കു നിങ്ങള് അതാ മഹാനായ ഫഹുറുദ്ദീൻ റാസീദങ്ങൾ പറയാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും അങ്ങയുടെ അനുയായികളെ കൊണ്ടല്ല നിറച്ചിരിക്കുന്നു നബിയേ ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ജനങ്ങളെ മതു പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നബിയേ റാസിമാം പറയാണ് ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവനും മുത്തുനവിന്റെ മത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ നാട്ടില് ഏതൊക്കെ നാട്ടില് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ചില വിദേശത്തുകാർ പറയും ഉസ്താരെ മക്കത്തില്ലല്ലേ മദീനത്തില്ലല്ലേ കഴിഞ്ഞോലെ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത് മർദ്ദനാ നിങ്ങള് ഇതാ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റേജ് നിന്ന് വായിച്ചിനെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റേജ് നിന്ന് ഇടുന്നല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഗ്ര
ആ മക്കത്തും മദീനത്തും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി നൂറ്റി പോയിനൊന്നിൽ ജനിച്ച ഒരു ചങ്ങായി ഉണ്ട് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചങ്ങായി നൂറ്റി പോയിനൊന്നിൽ ജനിച്ചിട്ട് നൂറ്റി ആയിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സൗദിന്റെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് മക്ക പറ മൊത്തം തച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് ഇല്ല മോരൂത് റാത്തി മുഴുവനും ക്യാൻസൽ ആക്കിയതാ അതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ മക്കയിലും മദീനയിലും എല്ലാ രാജ്യത്തിലും കുത്തുബിയത്തും റാത്തീബും മൗരൂതും ആണ്ട് നിർച്ചയും ഉറൂസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ബിൻ കിബിരീത്ത് തങ്ങള് അവിടെ ാണ് അങ്ങയുടെ മതുഹ് പറയല്ല നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നബിയെ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം റാസിമാമ പറയാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും അങ്ങയുടെ അനുയായികളാണ് നബിയെ അവര് മുഴുവനും തങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് നബിയെ ലോക ജനങ്ങൾ തങ്ങളെ മത് പറയുകയാണ് അവര് തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ് അല്ലെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്ന വിധേയത്തുകാരനുണ്ടോ എന്നാ മോനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിലും നിന്റെ നിസ്കാരം സഹിയല്ല അറിയോ നിനക്ക് ആ മുത്തിനവിന്റെ മത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നിസ്കാരം ശരിയല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു സെലഫി ആയിട്ട് ഒരു ചർച്ചക്ക് ഇന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് കുറെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നില്ല അല്ലെ പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ റൂമിൽ രണ്ടാൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാരെ യാ റസൂർ അല്ലാ യാ ബദിരിങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താ ശരി പുറത്തന്നല്ലേ ഉറപ്പ് എന്നാൽ ഇനി നിസ്കരിക്കില്ല മോനെ നിസ്കരിക്കുന്നു അത്തയ്യാത്തോതല്ലേ ഉണ്ട് അസ്സലാം വലൈക്ക യു എൻ നബീൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് മോനെ എന്ന് വെച്ചാൽ അസ്സലാം വലൈക്ക അങ്ങയുടെ മേൽ അള്ളാഹിന്റെ സലാം സലാം ഉണ്ടാകട്ടെ യാ യു എൻ നബിയു ഓ ഫാത്തായി കിടക്കുന്ന മദീനിൽ കിടക്കുന്ന നബിയെ അങ്ങയ്ക്ക് സലാം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ മിർച്ചു വൈറ സുർലാൻ അല്ലേ വിളിച്ചേ മിർച്ചു വൈറ സുർലാൻ വിളിച്ചേ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തല്ലേ നീ എന്നെ അത്തയാത്രി വിളിച്ചേ അത് ആടെ മാത്രമല്ല കൽപ്പിച്ചിട്ട് വിളിച്ചേ ബാക്കി ആടെ വിളിച്ചു ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്ത് ഇങ്ങനൊന്നുണ്ട് ഓടച്ചവനെ അവിടെ മാത്രം വിളിച്ചാൽ പുറത്തല്ല ബാക്കി ആടെ വിളിച്ചെങ്കിലും പുറത്ത് ഈ മെൻച്ചമാർ എന്ത് ഇപ്പൊ പറയണ്ട് ഞാൻ ഈ തലയും പാലില്ലാത്ത മെൻച്ചമാർ എന്ത് പറയണ്ടെന്ന് തിരിയുന്നില്ല കോട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ബുദ്ധിയുള്ള ചിന്തിച്ചിട്ട് നന്നാകട്ടെ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് അതാ എല്ലാ ജനങ്ങളും മുത്തുനബിയെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് മുത്തുനബിന്റെ മേ സ്വലാത്ത് അവിടുത്തെ ചര്യെ അവര് പിന്തുറന്ന് ജീവിക്കുകയാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ സ്ഥലസിരിക്കുന്നവര് എത്ര പേരാ തൊപ്പി വെച്ചവര് അല്ലേ ഇതാര തൊപ്പി എന്റെതാണോ അല്ല അല്ല ഇതാരുടേതാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് എന്നാ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോ മുടി ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ടാക്കി ഒരുത്തോണ്ടാവും നീന്ത്ര അങ്ങനെ കട്ടാക്കിയ അതൊരു ഏതൊരു സിനിമ നടൻ അങ്ങനെ കട്ടാക്കിയത് ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ടാക്കി എത്ര ഒരുത്ത മാത്രം വരാനില്ല ആ സിനിമ നടൻ തുടരാൻ നീ മാത്രോ വരാനില്ല ഇനി വേറൊരുത്തനോ ഓ താടി വെച്ച് എങ്ങനെ താടി വെച്ച ഇങ്ങനെ താടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണി മുറിച്ച് അനക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച മണ്ണി മണ്ണി മുറിക്കുന്ന അടുത്തില്ലെങ്കോ ഇങ്ങനെ അടുത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് അതെന്നിട്ട് അങ്ങനെ മുറിച്ച അതേതോ ഒരു കളിക്കാരൻ അങ്ങനെ മുറിച്ചു ആന കളിക്ക ഓനെ കണ്ടിട്ട് പത്താള് അല്ലെ എന്നാ ഈ സരസ്വതി പേര് ഒരു മുന്നൂറ് ആളുണ്ടാവും മുന്നൂറില് ഒരു ഇരുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ് ആൾ തൊപ്പി വെച്ചിട്ടില്ലേ വെച്ചിന് ഇതൊക്കെ ആര് സുന്നത്ത മുത്തുരബിന്റെ സുന്നത്ത അല്ലേ അധികം ആൾക്കാർ താടിയ ഇത് ആരുടെ താടിയ ഇത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വയസ്സന്മാരൊക്കെ നല്ല നല്ല കട്ടാക്കിയ മീശ നോക്കിയ നിങ്ങള് ഇതൊക്കെ ആര് പഠിപ്പിച്ച മീശയാ അത് മുഹമ്മദ് നമ്മളെ നാട്ടൊരുത്തിന് മീശ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അതാരാ മീശറോ അത് ബീരപ്പന്റെ നീ ഒരുത്ത മാത്രമാക്കി വരാറില്ല നിർത്തരവാക്കി വരാറില്ല മുത്തരവിന്റെ സുന്നത്ത് തുണർന്ന ആൾക്കാർ എത്ര നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര ആൾക്കാരാണ് എല്ലാ പാൻഡും തുണിയല്ലേ അതെല്ലാം നെരിയാണ് കിമിത്തല്ലേ ഇത് ആരോട് നെരിയ ഇത് മുഹമ്മദ് എല്ലാരും തുണിയും പാൻഡും ഒക്കെ പൊക്കിൽ നിന്ന് മീത്തല്ലേ ഇത് ആരുടേതാ മുഹമ്മദ് മുത്തരവിനെ സുന്നത്തിനെ പിന്തുടർന്നത് പോലെ ഇതൊരു നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെ
ഒരു ഒരു ആയിരം ആൾക്കാർ പാണ് പൂണ്ടായിട്ട് ഈടെ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ പൂജ എത്ര കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ എല്ലൊരു മുത്തിന് പിന്നെ പിന്തുടരുന്ന വരാ അല്ലാത്ത കുറച്ച് പാലക്കാരെ പിടി ഏതോ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനും സിനിമാ നടന്മാരും നടിമാരും കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പിടി ഒരു പൊട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെയോ ഭൂരിപക്ഷം മുത്തിനബിന്റെ സുനത്തിന് തുടരുന്നവരല്ലേ അതാ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക ജനങ്ങൾ അതാ സുന്നത്ത അവര് മുത്തിനബിന്റെ സുന്നത്തിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടരുന്നവരാണ് മുത്തിനബിന്റെ സുന്നത്ത് പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഇനി കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ കരയാതിരിക്കൂല എന്ന ഒരറ്റ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മുത്തുരവിന്റെ സ്ഥാനം അല്ല ഉയർത്തി അവിടത്തെ മധുഹ് പറയല്ലേ അല്ല ഉയർത്തി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാർ ഇതിന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു വ്യാഖ്യാനം നോക്കൂ നിങ്ങള് അതാ ഏതെല്ലാം നിലക്കാണ് മുത്തുരവിന്റെ പദവിനല്ല ഉയർത്തിയത് അതാ ഇവിടെയുണ്ട് കുറെ ഖുർആാൻ മനപ്പാടമാക്കിയ പണ്ഡിതന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ പണി എന്താണ് മുത്തുരവി പഠിപ്പിച്ച ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പാടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അവിടുന്ന് ഇല്ലാതെയായി പോകാൻ പാടില്ല ഈ ഖുർആൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടായി പോകാൻ പാടില്ല അത് ഇല്ലാതായി പോയാ മുത്തുനബിക്ക് അത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കുറവാകാൻ പറ്റൂലോ മുത്തുനബിന്റെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പാടമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ഇവിടെ ലോകത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് അവർ ആ മുത്തുനബിന്റെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഖുർആന്റെ മത ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാ ഇവിടെ വാല് പറയുന്ന ഉസ്താദുമാര് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന വാല് മുത്തുനബിന്റെ വാലാട് മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചതാ പറയുന്നത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ച വാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും അവരതാ തങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാ ലോകത്തുള്ള പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും തറവാട്ടുകാരനും തറവാടില്ലാത്തവനും വലിയ വലിയ തങ്ങന്മാരും ആലിമീങ്ങളും സൗദ്യവരിക്കുന്ന രാജാവ വരുന്നു തങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് തങ്ങളെ വാതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി സ്വലാം ചെല്ലാത്തവർ ആരാണ് മുസ്ലിം ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരാരാണ് ഇത്രയും സ്വലാം ചെല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം ലോകത്ത് വേറെ ഒരു ദിവസത്ത് എത്ര ലാക്ക് ജനങ്ങളാണ് അവിടെ പോയിട്ട് അസലാമു അലയിക്കോ ഇതുപോലെ സലാം പറയുന്നൊരു മക്ബറ ലോകത്ത് വേറെയുണ്ടോ ഇതുപോലെ സലാം പറഞ്ഞ് സങ്കടം പറയുന്നൊരു മക്ബറ ലോകത്ത് എവിടെയുമുണ്ടോ ഏത് വിദ്യാർത്ഥികാരനോ പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ അതാ മുത്തുനവിന്റെ മുമ്പില് പോയിട്ട് അസലാമു അലീക്ക ഇതിനേക്കാളും വലിയ മധുവിന് എന്താ വേണ്ടത് ഇതിനേക്കാളും വലിയ പവർ എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടത്തെ ഏത് വിദ്യാർത്ഥികാരനും മുത്തുനവിന്റെ മധു ചെല്ലാതെയാക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ പവർ കുറക്കാനാണോ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാ സൗദ്യ രാജാവ് ഉംബ്രകാൻസലാക്കണോ സൗദ്യ രാജാവ് അജ്ജിന് പോകുന്നത് ക്കണോ ഇലായോമിൽ കിയാമ അത് നടക്കുന്ന വിഷയമല്ലല്ലോ ലക്ഷോവ ലക്ഷം ജനങ്ങൾ മുത്തുനവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ആ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ആ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് അസലാമു അലീക്ക ഹബീബല്ലോ 
അവിടെ സങ്കടം പറയാത്തവരാരാട് അവിടെ കരയാത്തവരാരാട് എന്നിട്ട് കേൾക്കണോ വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാര് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ വന്നിട്ട് തങ്ങളെ റൗലന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് റൗലന്റെ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് അത് മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തേക്കുകയാത്തിക്ക അങ്ങയുടെ റൗലന്റെ മണ്ണ് കൊണ്ട് ലോക ജനങ്ങൾ മുഖം തടകുകയാ ഇങ്ങനെ മണ്ണിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നൊരു നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെയുണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായി മാലിക്ക് റതിയല്ലോല്ലോ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദ്ധരണി കുത്തുബുദ്ധീരിൽ ഹനഫി തങ്ങള് അൽമദീനത്തുൽ മുനവറിലെ ഇരുവച്ചര് കാണാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാള് വന്നിട്ട് മുത്തുനബിന്റെ റൗലന്റെ മണ്ണും എന്റെ നാട്ടിലെ മണ്ണും ഒരുപോലെയാണ് ഈ കാണുന്ന മണ്ണും മുത്തുനബി കിടക്കുന്ന മണ്ണും ഒരുപോലെയാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഇസ്ലാമിക കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത് പൊളി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അവനെ മുപ്പത് അടിവാസാക്കണം കാരണം മദീനത്തിന് മണ്ണത് സാധാരണ മണ്ണ് അല്ലാത്തിക്ക മുത്തുനബിന്റെ റൗതന്റെ മണ്ണ് തടകാത്തവര് അതാ പണ്ഡിതന്മാരില്ല രാജാക്കന്മാരില്ല ലോകത്ത് ഒരാളുമില്ല അവിടത്തെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് സങ്കടം പറയാത്തവരില്ല അവരൊക്കെയും വന്നിട്ട് മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിൽ അവിടത്തെ ഷഫാത്ത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മദീനയിലേക്കൊരു സ്വലാത്ത് മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന രാജാവിന്റെ ഷഫാത്ത് കൊതിക്കാത്തവരാരാണ് മുസ്ലിമേ ഇതുപോലെ അവിടത്തെ മധുഹിന് വേറെ വല്ലതും വേണോ ആ നേതാവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് അവിടത്തെ അതിരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഒരു ഒരു ദിവസം സലാം പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ പോരാ പോരാ അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ എത്ര കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് എത്ര കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ഭൂമി ലോകത്ത് എത്ര കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് അറിയില്ലേ നിങ്ങള് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ലേ പോട്ടെ അതിൽ ഒരു കാശതമാനം നിസ്കരിക്കാത്ത ഒഴിവാക്കൂ ഒരു നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഒഴിവാക്കൂ നിങ്ങൾ നല്ലത്രയാ എഴുപത്തഞ്ച് കോടിയായില്ലേ എഴുപത്തഞ്ചു കോടി ജനങ്ങളും നിസ്കരിക്കുമ്പോ അസ്സലാം വാലിക്കുഹന്നബിയൂറബ് എപ്പോ നുഹുർക്ക് എഴുപത്തഞ്ചു കോടി അസർക്ക് എഴുപത്തഞ്ചു കോടി മാറിബിന് എഴുപത്തഞ്ചു കോടി ഇഷാക്ക് എഴുപത്തഞ്ചു കോടി സൊബഹിക്ക് എഴുപത്തഞ്ചു കോടി ജനങ്ങൾ ഇത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ചു കോടി കണക്ക് കൃത്യല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കോടാന കോടി ജനങ്ങള് ലോകത്തിന്റെ മസ്രിക്ക് മകരിബിനടിയിൽ നിന്നിട്ട് സലാം ചെല്ലപ്പെടുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നമ്മളെ നിന്ന് നേതാവെന്ന് മദീനത്ത് നോക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം എന്താ വേണ്ടത് ഉറഫിക്കിറക്ക് അങ്ങയുടെ സ്ഥാനമാനത്തിന് നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നബിയെ അവിടത്തെ പവർ നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാ അവിടത്തെ മധു പറയല്ല നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാ ിൽ 
അതിനേക്കാൾ രസമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവരിക സീരിയല്ല ഇവര് ദൈവിന്റെ ശിഷ്യന് അദ്ദേഹം ഇനി കർത്തവ്യ ശേഖരം നിങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനമാനത്തെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നബിയെ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ബാങ്കാണ് കേട്ടോ ബാങ്കാണ് എന്താ ബാങ്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്നൊരു നേതാവിനെ കേട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടുന്നൊരു നേതാവ് ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എവിടെയാ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ കൃഷ്ണാപുരത്ത് മാത്രമാണോ ജ്യങ്ങളിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന നേതാ എവിടൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം വിളിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവ് ഹബീബുൽ മുഹമ്മദ് അതങ്ങളാണ് ആ നേതാവിനെ പോലെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ നേതാവിനെ പോലെ മധു പറയപ്പെടുന്ന നേതാവ് ആരാട് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അതെന്താട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് ആ നേതാവിനെ മധുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ല ഇങ്ങ നമ്മളെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് മങ്കൂസ് പോലും ഒരു ചെല്ലുന്നത് പോലെ നിബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മരങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് 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 ഇമാം തുർമുദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം മിഷ്കാത്തിൽ ഹദീസ് കാണാം ഇമാം തുർമുദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ദിവസം നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മരങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് നോക്കുമ്പോ ജലസനാസുമിന്ന സഹേബി റസൂലില്ലാഹുഅലി വസല്ലം ഒരു കൂട്ടം സുഹേബത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇന്നിട്ട് എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുമോ അവരിൽ പെട്ട ഒരാള് പറഞ്ഞു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ സഹാബത്തിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്ത് ഒരു സഹാബി ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ മതി ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അയാൾ നിർത്തിയപ്പോ മറ്റൊരു സഹാബി തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ സഹാബി മൂത്താനബിന്റെ മതി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അയാൾ നിർത്തിയപ്പോ മൂന്നാമത്തെ സഹാബി എന്ന് തുടങ്ങി ഈസാനബിന്റെ മതി അങ്ങ് തുടങ്ങിയപ്പോ അത് നിർത്തിയപ്പോ നാലാമത്തെ സഹാബ് തുടങ്ങി ആദമ ഇസ്തഫാഹുല്ലാബി അല്ല തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളാട് ഒരു സഹാബി ആദൻ നബിന്റെ മധു പറയുന്നു മറ്റൊരു സേബി മൂത്താനബിന്റെ പറയുന്നു പിന്നെ ഒരു നബി ഈസാനബിന്റെ പറയുന്നു പിന്നെ ഒരാൾ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ മതി ഇങ്ങനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ സഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നബി സൊല്ലാഹു അരി വസല മതങ്ങൾ കയറി പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു സഹാബത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ മതി കേട്ട് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടില്ലേ അതാ നിങ്ങൾ മൂസാനബിനെ പറ്റി മൂസാ നബിയു നജിയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓഹുവ ഖരാലിക്ക നിങ്ങൾ മൂസാനബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഓഹുവ ഖരാലിക്ക അതും ശരി തന്നെയാണ് ഈസാനബിനെ പറഞ്ഞില്ലേ അതും ശരി തന്നെയാണ് ആദനബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അതും ശരി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തെ നിങ്ങൾ നാല് അമ്പിയാക്കണ മതുകല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ എന്റെ മതു പറയട്ടെ അലാ നൂറുകണക്കിന് സ്വഹാബത്തിരിക്കുന്ന സരസ് മുത്തുനബി അവിടുത്തെ സ്വന്തം മധു സഹാബത്തിനോട് പറയാണ് അലാ അന ഹബീബുള്ളോ ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആണ് കേട്ടോ ലാ ഫഹ്റ പറയുന്നൊരു അഹങ്കാരമല്ല പറയുന്നൊരു അഹങ്കാരമല്ല ഞാൻ അള്ളോഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് നാളെ കിയാമത്ത് നാളിൽ കൊടി പതാക കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് പറയുന്നത് അഹങ്കാരമല്ല എല്ലാവരെക്കാളും വലിയ പവർ എനിക്കാണ് കേട്ടോ പറയുന്നൊരു അഹങ്കാരമല്ല 
സ്വന്തമായിട്ട് അവിടത്തെ മത് നമ്മള് മങ്കൂസ് ചൊല്ലുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അവിടത്തെ മൗലൂര് ചൊല്ലുന്നത് പോലെ സഹായത്തിന് ഇരുത്തിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മരങ്ങള് അരാ മത് പറയുന്നു എവിടെ മദീനത്തെ പള്ളിയില് തങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കാലത്ത് തന്നെ രാവിലെ അവിടത്തെ മക്കളെ കുടുംബക്കാരെല്ലാം ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങള് റസൂറുള്ള പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് മുത്തുനബി ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ് ആ മതിങ്ങളെ കേൾക്കുമ്പോഴോ ഒരു സല്ലൂന അവിടെ കൂടി അവരിങ്ങനെ സലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ് മുത്തുനബിന്റെ മത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നു കൂടിയവരൊക്കെ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു അപ്പള ആണ് അവിടത്തെ കഥ ചൊല്ലുന്നു ആ പൊരയിലേക്ക് കയറുന്നു ആര് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് കുടുംബക്കാരൊക്കെ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്ന് കേൾക്കണോത്തിന്റെ വാതിലുകൾ നിനക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി പേടിക്കേണ്ടതില്ല വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ആരാ ചരിത്രം പറയുന്നത് പറയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുത്തുനബിന്റെ കൂടെ ആമിറുൽ അൻസാരിന്റെ പൊരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആമിറുൽ അൻസാരിന്റെ പൊരയിൽ മുത്തുനബിന്റെ മധു നടക്കുകയാ ആമിർ അൻസാരി മക്കളെയും കുടുംബക്കാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് മുത്തുനബിന്റെ മത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് ആമിർ അൻസാരി പറയുന്നു മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറെ മത് പറഞ്ഞില്ലേ അതാ അല്ലോം അതാ അല്ലോം ഈ മതു ഒക്കെ നടന്ന ദിവസം ഇന്നാണ് അഥവാ റബി ലെവൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇന്നാണ് ആ ദിവസം ഇന്നാണ് ആ ദിവസം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നു മുഹമ്മദ് മുത്തുനബിനങ്ങൾ ആ പൊരയിലേക്ക് കയറുകയാ എന്നിട്ടെന്താ പറയുന്നത് മുത്തുനബിനങ്ങള് ഓ ആമിർ അൻസാരി അൽ മലായിക്ക് എന്റെ മത് ചൊല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ ആകാശലോകത്തുള്ള മലക്കുകൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കുകയാട് എന്തേ കാരണോ എന്റെ മത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അതാ റസൂറുള്ളാഹി മത് ചൊല്ലുന്നു സ്വഹേബത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നു അതാ താരെ ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെ പൊരയിൽ മോലോത് നടക്കുന്നു ആമിർ ാരിന്റെ വീട്ടിൽ പോരുന്ന വീട്ടിൽ മൗലൂത് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വഹാപത്തിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ മുത്തുനവിന്റെ മൗലൂത് നടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുത്തുനവിന്റെ മൗലൂത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മളെ ചിലപ്പോ പ്രസംഗിക്കാൻ വരും ഒരു പാട്ടുപാട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ പാട്ടെന്ന് അറിയോ ആ നല്ല രസമുണ്ട് പാട്ട് എന്താ പാടുന്ന പാട്ട് മൗലോദ് കഴിക്കല് മുമ്പ് പതിവില്ലാത്ത അത് ഹിജറമൊന്നൂറിന് ശേഷം വന്നത് ഇതാ പാടുന്ന പാട്ട് എന്ത് മൗലൂദ് കഴിക്കലൊന്നും മുമ്പ് പതിവില്ല അത് ഹിജറ മുന്നൂറിന് ശേഷം വന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താ റസൂദാന്റെ കാലത്തുണ്ടായി എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടോ ഈ ചങ്ങായി നോക്കണോ പറയുന്നെന്താ ഇജറ മുന്നൂറിന് ഇജറ മുന്നൂറിന് ശേഷം വന്നതെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ന് എത്രയായി ഇജറ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതായി എത്ര മുന്നൂറിന് ശേഷം ഒരു ഇത് വന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ആയിരത്തി നൂറ് കൊല്ലായി ആയിരത്തി നൂറ് കൊല്
പിന്നെ ചെങ്ങായി എന്താ പറയുന്നേ അടുത്ത കേട്ട നിങ്ങള് അത് മുമ്പില്ലാത്തതാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയതാരാ സമസ്തക്കാരാന്ന് ഷാപ്പാട്ടുകാർ ഉണ്ടാക്കിയേ സമസ്ത ഉണ്ടായിട്ട് നൂറ് കൊല്ലായിട്ടില്ല സമസ്തായിട്ട് നൂറ് കൊല്ലായിട്ടില്ല ഏ ഇതാ മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ തന്നെ ആയിരത്തി നൂറ് കൊല്ലായി തുടങ്ങിയിട്ട് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അത് വേറെയാണ് എന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് ഗംഭീരമായ നിലക്ക് കഴിച്ചത് മുന്നൂറിന് ശേഷമാണ് അതാദ്യമായി കഴിച്ചതും മൂതപ്പര അപ്പൊ അപ്പുറുണ്ട് ആ ഗംഭീരമായ മൂലൂത് കഴിച്ചതും ആദ്യമായി കഴിച്ചത് മുതഫർ രാജാവാണ് എന്നുണ്ട് എന്താ മുതഫർ രാജാവ് കഴിച്ച അയ്യായിരം ആട് പത്തായിരം കോഴി മുന്നൂറ് അലുവാന്റെ പ്ലേറ്റ് അഥവാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ രണ്ട് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഈത്തപ്പയം വെക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനത്തെ മൂവായിരം പ്ലേറ്റ് അലുവ ഇങ്ങനത്തെ ഗംഭീരമായ മൂലൂത് കഴിച്ചത് അത് മുന്നൂറിന് ശേഷമാണ് ഇനി കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവരെ വാദം എന്താണ് മുന്നൂറിന് ശേഷം വന്നതായത് കൊണ്ട് വേണ്ട അപ്പൊ റസൂറുള്ളാന്റെ കാലത്ത് ഇല്ലാത്തത് വേണ്ട വേണ്ട എന്നല്ലേ ഇവരെ വാദം എന്നാ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇവരെന്താ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാ അവരെ മൂലൂത് കൈക്കൊണ്ടൊന്ന് ബുഹാരിയിലുണ്ടോ ബുഹാരി തെളിവിന് പറ്റുമോ ബുഹാരി തെളിവിന് പറ്റുമോ എന്തേ ബുഹാരി എന്ന കിതാബ് മുമ്പില്ലാത്തതാ അത് ഹിജിറ ഇരുന്നൂറിന് ശേഷം വന്നതാ മുത്തലവിന്റെ കാലത്ത് ബുഹാരി ഇല്ല പിന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെയാ ബുഹാരി തെളിവിന് പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്താട് മുത്തിരവിന്റെ കാലത്തുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും അത് ദീനിന്റെ നിയമത്തിനോട് യോജിച്ചതാണോ അത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ പെട്ടത് തന്നെ അതിൽ തർക്കമില്ലാത്തതോ ആണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് മിനിങ്ങളെ മൗരൂതിൽ വെറുതെ തർക്കിച്ച് സമയം കളയണ്ട അത് അല്ല ഏറ്റെടുത്ത കാര്യമാണ് അതിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കഴിയുന്നതല്ലോ അത് അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് അതിനെ ക്യാൻസർ ആക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയൂല ഒറ്റകാരും പറയട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിമിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമനങ്ങൾ മൗലൂർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് മൗലൂർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ റബിയുല്ല ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ റസൂല ജനിച്ച ദിവസത്തിലേക്ക് ബഹുമാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അല്ല തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കുകയാ ആ നോമ്പ് നോക്കലിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോ എന്തിനാ നബിയെ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കുന്ന ചോദിക്കുമ്പോ അന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് അന്നാണ് എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസോ അവ റസൂലെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാകുന്ന ആ തിങ്ക ിച്ച ദിവസത്തിന് റസൂർ ലാഹി ആദരിക്കുകയാട് ബഹുമാനിക്കുകയാട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ മുത്തിരവി അവിടുത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച നേതാവാണ് ഓ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ വയലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ എസ് വൈ എസിലും എസ് എസ് എഫിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ലവരായ മിനിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തി മുത്തലവിനെ ജന്മം കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ആരാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ ഫലിലാകുന്ന ഖുർആാന് പറയൂ നബിയെ അങ്ങയുടെ റഹ്മത്താകുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയൂ നബിയെ മുത്തിരവിന്റെ മത് പറയൽ കൊണ്ട് അവര് സന്തോഷിക്കട്ടെ നബിയെ മുത്തിനബിന്റെ മത് പറയൽ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നവരാകണം ലോക ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഏതൊക്കെ സമ്മേളനങ്ങളുണ്ടോ ഏതൊക്കെ സദസ്സുകളുണ്ടോ ആ സദസ്സുകളെ കൂട്ടത്തിൽ മുത്തിനബിന്റെ മത് പറയുന്നത് സദസ്സിനേക്കാളും ഹൈറായ വേറെ സദസ്സില്ല മുത്തിനബിന്റെ മത് പറയാനും അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാനും അതിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടാനും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ആരോ എന്തോ വിധത്തുകാര് പറയുമ്പോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചെവി കൊണ്ടിട്ട് നമ്മളെ പാരമ്പര്യ ദീനികൾ വലിച്ചെറിയുന്നതിന് പകരോ നമ്മളെ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ഉപ്പാപമാരും മാമമാര് പഠിപ്പിച്ച സുന്ന 
സ്വപ്നത്തിൽ ജമാഴ്ത്താകുന്ന യഥാർത്ഥ ആശയത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിച്ചോ കണ്ടതിന്റെ കേട്ടതിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് നിന്റെ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലോ അതാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ലോകത്തുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മുത്തലവിന്റെ മധു ഉണ്ടാക്കിയ മഹാനാട് ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഉൽഭൂസൂരി തങ്ങള് മുത്തലവിനെ കുറിച്ച് പാടിയത് എത്രയാട് വർണ്ണിച്ചത് എത്രയാട് മധു പറഞ്ഞത് എത്രയാട് അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഒഫാത്തിനോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് സങ്കടപ്പെട്ട് കരയാട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു മക്കളെ പാവപ്പെട്ട എന്റെ കയ്യിൽ ഒരറ്റ അമലും പക്ഷേ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയുമോ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ എന്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും മോനേ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് മുഹമ്മദ് മുത്തുരവിന്റെ പേരുള്ളവര് രക്ഷപ്പെടും മുത്തുരവിനെ പിന്തുടർന്നവര് രക്ഷപ്പെടും അവിടത്തെ മഹബത്തി വെച്ചവര് പിന്തുടരും അവിടത്തെ മധു പറഞ്ഞവര് പിന്തുടരും മുത്തുരവിന്റെ മധു പറയുന്നവനാണ് സുന്നി മുത്തുരവിന്റെ മധു എതിർക്കുന്നവനാരാണോ അവൻ എന്റെ പാപ്പയായാലോ എന്റെ ഉമ്മയായാലോ എന്റെ സ്വന്തം ഇച്ഛയാണെങ്കിലും മനുജനായാലോ അവന് സുന്നിയല്ല അവൻ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തിനക്കാരനായ ഞമ്മളെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തിനക്കാരനായ അരേ സലഫിക്കാരനാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മുത്തുനവിന്റെ മതു നന്നായി പറയണം നന്നായി പാടണം ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ചുരുക്കുകയാണ് ഒരറ്റ മതു പറഞ്ഞ് മുത്തുനവിന്റെ മൗലൂദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ സദസ്സിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് പിരിയാൻ ഒറ്റരാളും പോകരുത് ദ്വാ കഴിയാ പോകരുത് നമുക്ക് കുറെ വിഷമം പറയാനുണ്ട് സങ്കടം പറയാനുണ്ട് ടെൻഷൻ പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങളെ സരസ്വനി കബൂലാക്കണം നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളോ ഒരറ്റാമലും ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് വഴിയുള്ളത് ഒരു വഴിയുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള വഴി ഒന്ന് മാത്രമാണ് എവിടെ വഴുതിന് പോയാലും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധു പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് വയലു നിർത്താറില്ല ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രതീക്ഷ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാനിങ്ങളെ ഈ ബോർഡിന്റെ അകത്തൊരു ആത്മാവുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൃദയമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കൽബുണ്ട് ഈ കൽബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ബോഡിയിൽ വെച്ചെന്തിനാ ഞാനൊരു മഹാന സ്നേഹിക്കാനാണ് കേട്ടോ ആരാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കേണ്ട നേതാവ് സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദുനിൽ മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളാണ് ആ നേതാവിന് സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓ വയലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ സ്നേഹം വേണ്ട എന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ സ്നേഹം വേണ്ട എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സിനിമാ നടിയോട് സ്നേഹം വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ സ്നേഹം വേണ്ട കാണാനൊരല്പം ചന്തമുള്ളൊരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്റെ മനസ്സിൽ ആ സ്നേഹം വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരി നിന്റെ മനസ്സിലും അന്യ പുരുഷന്റെ സ്നേഹം വേണ്ട ഏതോ സിനിമാ നടന്മാരെ നടിമാരെ ക്രിക്കറ്റ് താരന്മാരെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ സ്നേഹം മനസ്സിൽ വേണ്ടോ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രേമങ്ങളും എല്ലാ ദുനിയാവിന്റെ സ്നേഹങ്ങളും അത് നിന്നെ കൊന്നു കളയുന്നതാ നിന്നെ അത് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാ അവസാനം ഈ ഉമ്മാന്റെ സാരി എടുത്തിട്ട് കഴുത്തിലിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ആ കാണുന്ന ഫാനിൽ തൂങ്ങി ചാകലല്ലാരെ വേറെ വഴിയില്ല മോനേ 
അതുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിന്റെ സകല പ്രേമങ്ങളും വലിച്ചെറിയണം സകല സ്നേഹങ്ങളും വലിച്ചെറിയണോ ഒരു സ്നേഹം നിന്റെ മനസ്സിൽ വേണ്ട എന്നാൽ ഒരു സ്നേഹം എന്റെ മനസ്സിൽ വേണം അതെന്നെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹമാണ് എന്റെ മരണ സമയത്ത് എന്റെ ഈമാന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹമാണ് എന്റെ കബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹമാണ് പോര പോരാ എന്റെ മനസ്സറിയിൽ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹമാണ് എന്നെ സിറാത്ത് പാലം കടത്തുന്ന സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് ഔദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് നാളെ മുത്തനവിന്റെ മംഗലത്തിന് കൂടാ കാരണമാകുന്ന സ്നേഹമാണ് എന്റെ റബ്ബിനെ ഒന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് കാരണമാകുന്ന സ്നേഹമാണ് ഏതാണ് ആ സ്നേഹം അത് മഹബത്തു റസൂലില്ല ഉറക്ക ചൊല്ലിക്കോ മദീനയിലേക്ക് മഹബത്തു എന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹം അതെന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് മിനിങ്ങളെ ആ സ്നേഹമല്ലേ വേണ്ടത് ഇവിടത്തെ എല്ലാ പ്രേമങ്ങളും നിന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളിയുമ്പോ അന്യ പെണ്ണിന്റെ സ്നേഹം നിന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് കൊന്നു കളിയുമ്പോ നിന്നെ ദുനിയാവിൽ നാണം കെടുത്തുമ്പോ എല്ലാ പ്രേമങ്ങളും നിന്നെ ദുനിയാവിൽ വഷളാക്കുമ്പോ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നൊരു സ്നേഹം അതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ് ആ സ്നേഹം മദീനയിലെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാഗത്ത് ക്ഷീണമില്ലാതെ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുനിൽ മുസ്തഫോഹു അലി വസല്ല തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താട് ചെറുപ്പക്കാരെ എസ് എസ് എഫ് കാരോട് എസ് വൈ എസ് കാരോട് വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഈ സ്നേഹം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം അല്ല തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അല്ല തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അല്ല ഭാഗ്യം തരട്ടെ അതിനെന്ത് വേണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ സ്നേഹിക്കുമ്പോ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാ എന്റെ വായിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ അതിന് തെളിവല്ലേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലല് മനസ്സിൽ സ്നേഹമുണ്ടോ നാക്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് വരികയാണ് അതാ സ്വലാത്തങ് ചൊല്ലി 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 എന്റെ സ്നേഹം എത്രയാണോ കടുപ്പമുള്ളത് അത്രയും സ്വലാത്തങ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു വസീയത്തും പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് രാത്രി കിടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്കൊന്ന് ചെന്നാൽ നമ്മളെ കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്കൊന്ന് ചെന്നാൽ നീ ഒതോടുത്തിട്ട് റൂമിലേക്കൊന്ന് പോയിട്ട് ഒരു ഫാത്തിയ മൂന്ന് കൊല്ലുവല്ല ഒരു കൊല്ലി ഫലക്ക് കൊല്ലി ൂരി ശരീരം ആ സകലമൊന്ന് മുഴുവനും തടുകി ഒരായത്തിൽ കുറിച്ച് ഓരിയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരി റൂമിലെ കടന്നിട്ട് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും സമയം കളയുന്നതിന് പകരോ ഏതോ ഒരു അന്യ പെണ്ണിന് മെസ്സേജ് വിട്ട് ഏതോ ഒരു അന്യ പുരുഷന് മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ട് പരസ്പരം സമയം കളയുന്നതിന് പകരം രാത്രി കടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൊടുത്ത് കടന്ന് അതാ നീ ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ ഒരു തസ്ബീഹിന്റെ മാല പിടിച്ചിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ചാരി കടക്കുകയാണ് നിന്റെ റൂമില് അതാ തസ്ബീഹിന്റെ മാല പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുമ്മലി അങ്ങനെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ മൊബൈൽ ഇല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല വാട്സപ്പ് അതാ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തസ്ബീഹിന്റെ മാലയും പിടിച്ചിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ സ്വലാത്ത് അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം ഉറങ്ങുമ്പോ ഒരു ദിവസം നീ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒരാള് കിനാവിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വരുന്നു ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി കടന്ന മനുഷ്യനവിടെ ഉറങ്ങുകയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ടും കടക്കുന്ന മനുഷ്യന് അസലാമു അലീക്കുമെന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല മോനെ എന്നെ ഗുർത്തമുണ്ടോ എന്നെ പരിചയമുണ്ടോ 
ഈശ്വരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയമില്ല അപ്പോഴാണ് വന്നാണ് പറയുന്നു മോനെ നീ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയില്ലേ അതെ നീ ആയിരിക്കാ മോനെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയത് അതെന്റെ ഹബീബിനിക്ക ആട് ആ ഹബീബ് ഞാനാണ് മോനെ മുത്തുനബി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് വന്നിട്ട് ഇവരോട് സലാം പറയാണ് ഈ കടക്കുന്ന മനുഷ്യന് വല്ലോ നേടുന്നേറ്റ് മുത്തുരവിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ കൈയിനെ ഒന്ന് ചുംബിക്കുകയാ മുത്തുരവിന്റെ ചുണ്ട് എന്റെ കൈയിലേക്ക് തട്ടിയോ പിന്നെ ഞാൻ നരകത്തിന് കടക്കൂല്ലേ മുത്തുരവിന്റെ ശരീരം എന്റെ ശരീരത്തിന് തൊട്ടോ ഞാൻ നരകത്തിന് കടക്കൂല്ല ഓ എസ് എസ് എഫ് കാരെ ഈ നിലക്കൊന്ന് മുത്തുനബിന മഹബത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടത്തെ മത ഇങ്ങനെ കുറെ ചൊല്ലിയിട്ട് അവിടത്തെ മത ഇങ്ങനെ കുറെ ചൊല്ലി പാടിയിട്ട് അവിടത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി ചൊല്ലി ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ വന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഹബീബിനങ്ങളെ കിനാവ് കാണാൻ കഴിയണം ലാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഭാഗ്യം നേരട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം വിശുദ്ധ റബി ഉല്ലവൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നൊരു ഉത്തരവിന്റെ മധുഹ് നന്നായി പാടി പറഞ്ഞ് നല്ലവരായി ജീവിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരിക്കണം നമുക്ക് ദുഹ ചെയ്തിട്ട് വരിയാം നീ ഞങ്ങളെ സരസ്വക്കപൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഈ മധുഹ് പറഞ്ഞ സദസ്സിലേക്ക് മുത്തുനബി നോക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ഉറക്കെ ചൊല്ലണം മദീനയിലേക്ക് സൊല്ലാഹു اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم എല്ലരും ഇങ്ങനെ വരാ നമുക്ക് ഒന്ന് മുത്തനബിന്റെ മധു പറഞ്ഞ സദസ് എല്ലരും വരാ ഒറ്റരാൾ മുത്തനബിന്റെ മധു പറഞ്ഞ സദസ് ഒന്ന് പോയി പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് ചെറിയൊരു സംഭാവന പൈസ ഉള്ളവരും വരണു ഇല്ലാത്തവരും വരണു എല്ലാവരും വരണു നമുക്ക് മുത്തനബിന്റെ മധു പറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഒന്ന് കൈ പിടിച്ചിട്ട് പിരിയാം ഈ കൈ പിടിച്ച കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ബാക്കിലുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവരും എണിക്കാം എല്ലാവരും വരണു മുത്തനബിന്റെ മധു പറഞ്ഞ സദസ് അല്ലേ നമ്മൾക്ക് സുന്നികളല്ലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈ പിടിച്ച് നമുക്ക് ോടെ പിരിയാം അള്ളാഹു സദസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസൊല്ലം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസൊല്ലം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസൊല്ലം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു 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 അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم شاء الله പല വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞ് ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരും എല്ലാവരും നല്ല മനസ്സോടെ അമ്മയും പറയണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ മുത്തനബിൻ്റെ മതുഹ് കുറേ പറഞ്ഞ ഈ സദസ്സാണ് ഇതിനേക്കാളും ഹൈറായൊരു സദസ്സ് ലോകത്ത് വേറെയില്ല ശാല എല്ലാവരും നല്ല മനസ്സോടെ അമ്മയും പറയണം സമയം കുറേ നീണ്ടു പോകുന്നു ദുവാ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും അമ്മയും പറയാം അലഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമീൻ അലഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമീൻ അല്ലതി അന്നമാലൈന അബില്ലൈമാനി വഹദാന ഇലാദീൻ ഇസ്ലാം الحمد لله وفي نعمه ويكافي ومزيده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد الصلاه والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بايدينا قلت حيلتنا ادركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم الراحما يا الملك الجبار يا الله പാവികള ഞങ്ങൾ ഈ സമയം വരെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഒരല്പം എൽമ കേട്ടവരാണ് റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മതുഹ് കുറഞ്ഞ സമയം പറഞ്ഞവരും കേട്ടവരുമാണ് റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കി തരണം അള്ളാ ഈ ഒരു സദസ്സിന്റെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുനിയാവ് മാഹുറും നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ നിന്റെ കോടതിക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരറ്റ അമലും ഞങ്ങളെ കയ്യിലില്ല എങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു സദസ്സ് കാരണമായിട്ടെങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ അൽമലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ പല വേചാറുകളും വിഷമങ്ങളും ഉള്ളവരുണ്ട് റഹ്ബാനെ എല്ലാത്തിനും ഈ സദസ്സ് കാരണമായി ഇനി പരിഹാരം നൽകണേ അള്ളാഹ് അർഹമർ റാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ കൽബ് ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട് റഹ്ബാനെ നിന്നെ പേടിയില്ലാത്ത കൽബാണ് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ ജീവൻ ഇട്ടു തരണം റഹ്ബാനെ ഈ സമയം വരെ ചെയ്തു പോയ സകല പാവങ്ങളും നീ പൊറുക്കണം റഹ്ബാനെ ഞങ്ങളെ കൽബിന് ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് കൽബിന് ശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്ബാനെ കൽബിന്റെ കറകളെ നീക്കണം അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാന് തരണേ അള്ളാഹ് 
മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബത്ത് ഏറ്റിത്തരണം റഹ്ബാരെ ഞങ്ങളെ കൽബിനിന്റെ ഹബീബിന്റെ മഹബത്ത് ഏറ്റിത്തരണം റഹ്ബാരെ ഹറാമായ വിചാര വികാരങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കൽബിനെ നീ കാക്കണം റഹ്ബാരെ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ ഇസ്തിലാക്കണേ അള്ളാ റാഹത്തിലാക്കണേ അള്ളാ സന്തോഷം തരണേ റഹ്ബാരെ ഏഫിയത്ത് തരണം റഹ്ബാരെ സിഹത്ത് തരണം അള്ളാ ബേജാറും പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല റഹ്ബാരെ ഒരു കുടുക്കിലും ഞങ്ങളെ നീ കുടുക്കി കളയല്ല അള്ളാ സിഹറും കണ്ണേറും ബാത്തിലാക്കണേ പൈശാചിക അടങ്ങേരുന്ന രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്ബാരെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വലുത് സ്റ്റേജിലുള്ള ഉസ്താദുമാർ ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ നേതാക്കൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ച നാട്ടിലുള്ള ഗൾഫിലുള്ള ഞമ്മളെ ലൈബിലൂടെ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ മൊബിനീങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലൈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്ബാരെ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്ബാരെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കണേ അല്ല ടെൻഷൻ മാറ്റണേ അല്ല കടത്തുന്ന സലാമത്താക്കണേ അല്ല കടം വിട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ കടക്കാരെ മുമ്പിൽ നാണം കെടുത്തല്ല അല്ല കടക്കാരെ മുമ്പിൽ ഫലീഹത്താക്കല്ല അല്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്ബാരെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കണം റഹ്ബാരെ ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്ബാരെ കല്യാണം അങ്ങിലെ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹൈറായ പുതിയ ആപ്ലമാരെ നൽകണം റഹ്ബാരെ കല്യാണം ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചവരുണ്ട് റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ പൊരയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ പൊരകൾ നൽകണേ അല്ല പൊരന്റെ പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട് പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്ബാരെ എല്ലാ ടെൻഷനും മാറ്റണേ അല്ല എല്ലാ ബേജാറും തീർക്കണേ അല്ല അറഹമറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സ് ും നാട്ടിലും വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും സ്റ്റേജിലും ലൈവിയിലൂടെ പരിപാടി കേൾക്കുന്നവരിലും ഈ പരിപാടിക്ക് സഹകരിച്ചവരിലും സഹായിച്ചവരിലും എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റഹ്ബാരെ നീ ഷിഫിയാക്കണേ അല്ലാ ക്യാൻസർ കത്തിയണം റഹ്ബാരെ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ സ്റ്റേജിൽ എത്ര നേതാക്കന്മാരുണ്ട് നീ അവർക്കൊക്കെ ബർക്ക് തീയണം അല്ലാ എല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്ബാരെ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്ബാരെ അല്ലാ ഞങ്ങൾ മൗത്തായി പോയ ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ കുടുംബക്കാർ സ്നേഹിതന്മാർ ചങ്ങാതിമാർ ഈ ക്രിസ്റ്റാപുരത്തെ പള്ളി പള്ളിയുടെ ശ്മശാനത്തിൽ ഖബർസ്ഥാനിൽ കിടക്കുന്നവര് എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ അവരെ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ ഖബറിൽ റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഖബറിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് ഭാര്യമാര് മക്കൾ കുടുംബക്കാർ സ്നേഹിതന്മാര് ചങ്ങാതിമാർ ഞമ്മളെ പ്രിശക്കാർ ഞാൻ പ്രിശം വെക്കുന്നവർ നമ്മെ പ്രിശം വെക്കുന്നവർ ഞമ്മളോട് കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവര് അല്ലാ എല്ലാവരും അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണം റഹ്ബാനെ ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണം റഹ്ബാനെ പൊടുന്നനെയുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണം റഹ്ബാനെ അവസാന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മാക്കിപത്ത് നന്നാക്കി താല്ലോ ഈ മാൻ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്ബാനെ മരണത്തിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു സമയവും സ്ഥലവും നീ കണക്കാക്കണം അല്ലോ ആ സമയം എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അറിയിച്ചു തരണം റഹ്ബാനെ ഖബറുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ഹിസാബ് എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലോ ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണേ അല്ലോ ആരിഷിന്റെ തണൽ നൽകണം റഹ്ബാനെ അപ്പുറത്ത് എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ഉമ്മമാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്താണോ ഉള്ള വശം ും സങ്കടവും നീ അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്ബാരെ അവരെയും ഈ നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും മുത്തുരവിന്റെ സഫായത്തിലായി നീ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്ബാരെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്ബാരെ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു സദസ് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സദസ്സായി കബൂലാക്കണേ അല്ലാ മുത്തുനവിന്റെ മഹബത്ത് ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ ഉറപ്പിച്ചു തരണം റഹ്ബാരെ മരണത്തിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ കിനാവ് കാണാനുള്ള തോഫിയക്ക് നൽകണേ അല്ലാ മദീന കാണാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്ബാരെ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي